，累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，畅玩真心典藏卡。本季，大侦探设置侦探排名榜，每期由代理会长根据游戏结果，发放由外星人电解质水提供的侦探徽章。玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季名侦探俱乐部“闪耀侦探”称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可以在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对。则额外获得一枚徽章，若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票 ，MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有外星人电解之水提供的侦探徽章的发放权，不参与最终排名。又是平淡的一天，哎，什么？哎，你看，萌萌前面着火了，闻见了一股味儿，是那儿着火了，着火了，怎么办？着,着火了，我们应该灭火。这不是去纹的吗？这东西能用吗？那这个便携灭火器，行。啊，嗯，哦，行，你没受伤哈，那我就进去了哈。只要这么有一具尸体，这么黑，烧黑了。车也打不开了。哎，这个讲你的风终于吹到了有风小院。方圆好多公里只有这么一个小院子，这么一个地儿，有人不烧着了吗？咱们得问问是不是这里人干的呀？走上有有有有没有小需要十分钟？要走十分钟？要走十分钟？要走十分钟？一、二、三、四、五、六、七。八九十，你看看这就到了。哎呦，哎呦，累死我了，累死我了，累死我了，有有。您还年轻，您还年轻，你背着我点。哎呦，我太累了，太累了。走走走走。哎呀，有风小院真是有好客之道啊！烧烤都给我们准备好了。是是是。那么前边有一个坡，特别特别的陡。这个车祸现场刚好就在陡坡的最低谷处哈。反正不管怎么着吧，这爬坡简直是太累了，对不对？爬坡有点累，累的时候呢一定要充充电，对不对？充电的时候就要来一瓶外星人电解质水，外星人电解质水简直就是我们的巡逻必备。干个杯，干个杯，一起来瓶外星人，好东西一定要分享了，好东西一起分享。嗯，喝一口神清气爽，好喝爱喝就要多喝，好太棒了，这外星人太靠谱了，吃点小烧烤。烧烤得配蹦迪啊，有迪可以蹦吗？哎，这会儿刚好有一个音响。哇，哎呀，不会有声音吧？哎
我们看一下他放的是什么音乐。Everybody， 怎么这么晚了放音乐啊？谁要那么吵？吵死了！这么晚到底要干什么 ？Everybody，come here！Capybara，capybara，capybara，capybara，capybara。来展现我们美丽的精神状态，跳起来！哎，好！哦！哇，这个蛤蟆！来，来一瓶外星人电解质水。哎，我这边还有两个女孩子，往这边来呀！ Everybody， 嘿嘿，我说嘿，哎，哦，我说大侦探，大侦探，我说浪子回头金不换，救谁救救换鸡蛋。好，你们好啊，你好呀，您好，你是，我是我们有风村的巡逻大队长，掌声在哪里？再见，这位是我们的小普啊，是我的副队长啊、嗯、对啊啊！救死扶伤是我的天职，我叫普地兰。萧炎呢？听上去火气就小了。你们知道有一件不同凡响的事情发生了。你们刚才闻见了有烟味吗？你们不是在烤串吗？从你们不远处看一下那边，在离我们差不多有十分钟的一个地方，那边着火了，往这边走就行了。来，你跟我跟我们过来。十分钟是不是太久了 ？Ten minutes later。哦，啊，死人了，安全气囊都出来了。哇，好吓人啊，这个烧的。是珍宝吗？他今天穿的衣服是这一套吧？是，跟我们一块儿在这儿上课的一个。哎，我听见了一个小狗的声音。奔奔奔奔奔奔，我的小本本来了。奔奔奔奔，哇！今天一整天呢，我们都在巡逻，相互有不在场证明。对，所以我们就是今天的侦探。现在是我们的 M 二零二四年三月二十号的二十三点五十分，在有风小院呢山下，就是山下啊，因为这有一个大坡，发生了一起车祸，涉事车辆撞到电线杆上，造成车辆失火，发现了一名死者，叫做真芒，全身呢被大面积烧伤了。截止到目前为止呢，车祸原因呢不明，死亡原因不明。你大队长怎么啥都不知道？需要进一步调查。鉴于这个死者是有风小院的人，又死在了小院的附近，周围没有其他的居民，嫌疑人就锁定在你们五个中间。简单自我介绍一下，你们都是谁？凭什么？凭什么？凭什么？凭什么？凭什么？哎呦！凭什么？怎么我怎么这么倔强？零零零后吧，从来不听人家里话，对不对？完了，第一票铁了。来，这位少女，我是星星饲养员星星。毛绒毯成精了，就是您这样，太棒了。这位少年，我看着您好精神，我是不是老看您的什么在网上？这就对了，没有不认识我的，没有，我合千万呢。哎呦，买过您太多东西了。对对对，就是我，就我。您，我，就别说了，不想听。别别别别别，给我一个机会吧
。我这个人从来不记仇，当场就办了。笑笑笑。哎，来来来来来。我是篮球教练，我叫浩民。你篮球教练呀、啊？我穿这样，但你相信我是个篮球教练，好不好？我疯了吗？我相信你。<笑>哎呀，这您好，您好，您好。您是您是随着云一块飘过来的吗？仙姑吗？知道他是谁吗？哎，卡皮巴拉。对。啊。所以我是荣巴拉。我是荣巴拉，荣巴拉，哎呀，荣呀荣巴拉，荣呀荣巴拉。我是一个文字工作者，我叫张布托，我从不脱发，还没到岁数呢，好吗？<笑>现在我们去那边来好好说一下你们的不在场证明，好不好？行行，来走啊。刚才我已经说过了，您是我们的普蒂兰，普蒂兰，哎，我是我们的巡逻大队长。哎，大家看，这是直角，这是锐角，你们不要跟我这拐弯抹角。我头一次对押韵的话都有道理这个事儿产生了怀疑。<笑>那已经入入境了。魂门是一种信仰，稳定是一种境界。行行行。因为我是这里的主理人，我有必要跟侦探介绍一下大概这里的环境。有风小院呢，是我举办心灵疗愈课程的一个合作的场地。我们的这个课程呢，是为期三十天，主要呢就是来帮助每一个疲惫的身体和心灵得到疗愈。哦，再跟您安利一下，我们的课程只要四万九千九百九十九，其实价格是非常公道的。两位也可以抱一下试试，让自己的心灵得到一个安放。抱一下试试，让你们俩抱一下，抱一下。<笑>我们要是今天投票投错了，就到这来疗养一下。行。<笑>跟真有什么关系啊？他，是我众多学员中的一位。啊。打跟死者真忙，都是秋友的关系。我们是来到这个有风小院参加疗愈的课程认识的，跟他不熟。秋友，秋友不太熟。来，最后一次见到死者是什么时候？七点到九点嘛，我们一起吃烧烤。吃烧烤？我们要送他上路。哦，一起干的事儿哈。那真忙，成为情绪稳定的大人。他毕业了，他是前几天呃突然跟我说他家里面有事情，然后要提前结业，所以呢我们今天就专门给他举办了一个自助烧烤的仪式。吃完烧烤，然后我们就我就回房间了。我也是，就一起吃烧烤，然后我就回房间了。一样的，荣你肯定不一样。同上，同同上，好像都是这样的。我们见到他应该……啊，我不是，哦，你不是啊？对我有在场证明。啊！我九点到十九点十五的时候，大家吃完烧烤之后，我留他做了个采访。为什么要让他让采访？啊，他来收集素材了。哦，这我才能理解了。艺术家需要痛苦啊！我在采访他的痛苦，艺术家需要别人的痛苦。那当然，滋润您的痛苦吗？采访的时候，他状态不是特别好，我把他给访孬了。把他给访孬了。什么？说采访的时候那个状态不太好，他把他访孬了。
，就是我问他，他就说我听不懂你想问什么，就愤然离席了。他还他还急了。啊，那就是你了，把他采访采的那是情绪不好啊。破了，按破了，破了破了破了，头吧头吧，破了破了破了。我这话聊还能把人聊死呢。<笑>从晚上的十一点二十，我跟普发现了火灾，是吧？大火，然后二十五的时候，我们把火扑灭了，我们确认了这位死者已经死亡了。那么到三十五的时候，我们俩进了院那说一说这个期间大家在干什么吧？我就在房间敲木鱼，然后上香呢。我是九点十五之后我就回屋去写作了，就我就比他们晚了十五分钟采访的时间。这个完美有一些可可可干的。你开一场就逮谁踩谁，你这样真的很不利。<笑>你不能，你就不应该夸我吗？你就不应该夸我吗？怎么脾气这么不好？哎，你看你的疗程是有问题的，他脾气还这么暴啊？他还在过程中。消消火，消消火。确实应该敲木鱼。<笑>又回去敲木鱼去了。什么？谁说我又黑又敲木鱼？这又得回去敲木鱼，又黑又。哪有聊到黑的事儿？没有人说你黑。我九点就以后一直在房间里做一点那个自己的私人事情。听，私人私人事情，那是什么东西？嗯，现在不太方便说。你看一下这儿，这个这个这个是侦探，好吗？你没有必要问那么多问题。拜子，侦探小小虎，哎，谢谢您。<笑>下一位，哦，我我我我的时间线是有物证的。啊？嗯？啊？你看我这充血的状态，你就应该知道我九点之后在屋里锻炼。哇，我这一段是不是该是该赞美还是吐呢？<笑>哈<笑>，吐出你赞美的话，我好帅呀、啊！不是不是不是，<笑>但是我中间有出去办一些私事儿，出去过哈，那只有他们和出去过啊。我九点之后就一直在我的房间进修。他说他九点之后一直在房间里进修。哎，你看看这是什么？这叫耳朵。<笑>哈哈哈我能，我能听见。你扔什么？我不是怕你听不见吗？小小虎，我去把他的木鱼给他拿过来。好暴躁！这孩子怎么回事？咬住！哎，再咬住！咬住！咬住他！咬住！对，已经制服了。对对对。给我看，给我。哎，小猫来了来。接下来我们要一起分组搜证啊！第一组有大浦张龙，第二组是何浩鑫，我们一起搜证，一起成功，一起做出我们的见证。耶，走，好第一轮现场搜证，几名玩家轮流取证，限时十分钟。来吧，抽取我们的探案神器。来了，又到了我们累了充充电，来瓶外星人的电解质水的这个充电站了。Y Y Y 外星人电电电解质，这我说太合适了。然后请各位念出外星密语，点亮充电站。抽取有 R Y 舞动 buff 的外星充电机，赢得奖励吧！外星密语，累了充充电，来瓶外星人！哦耶，开！女士优先，你觉得哪个是？您是世外高人，我肯定你能看出来。倒数第二次，是吗？啊。不是不是，哦，我是一
哎呦我去！感谢感谢感谢感谢感谢！哦，我没有这个 buff， 我也没 buff， 我也没有，被他们抽走了，上一波抽走了，那咱们就一起上班，那我们就出发了，恭喜您！这九十九八很关键，很关键。来，我们开始搜，回到我们的有风小院，我跟我们小普先搜案发现场。哎呦喂！来吧，搜吧，那咱们就要来吧，把它把它拿出来吗？报出来吗？那呃合适，感觉不是很好报哈。可以弄吧。来，这鞋，对不起啊。哎呦我，哎哥们儿，哎呦我，呀，不听话。哎呀，不行，他看着呢，救救我！他是还没系安全带。哦，你看。哦，安全带烧断了，哦，已经烧断了，哦，不管他了，不管他了。他有钥匙，对呀、啊，车钥匙的，这是车钥匙是不是？对呀、啊，但是再有一个钥匙，这个钥匙是谁的钥匙？你叫。还有这种东西，中奖了吗？看见什么了？就是说。自杀是不是？破案了，结束了。等于说这是一把喷火枪哈、啊，喷火哦哦，打火机。哦，这有个手机，而且这手机还是完完好的。说哥，你还在小树林吗？那个疯女人走了吗？有一个疯女人，疯女人，小树林里有疯女人，而且最逗的有一个人特别逗，叫大肥猪。<笑>他是在三月二十号十点五十，大肥猪上面写的二十一钱打钱，大肥猪，来拍吧，我手机呢？啊，侦探手机丢了，侦探手机，侦探要破的第一个案件是把自个手机找找找到，我手机呢？咱们是侦探，能怕什么呀？我手机呢？咱们是侦探，能怕什么呀？我手机呢？哦，这儿呢？哦，我我破案了。这能看出什么来？谁会谁会修车呀？谁会修车呀？一定是有东西这头，看一下。哦。发动机大概有个十到六年的，这是水箱，这个就是个发动机吗？水比较缺啊，看来是永久失修啊。还有那边你看，那个管道明显上错位置了。哦，你还懂这个？我全乱说的。哦，要不你要你要不告诉我，我还真信了。然后，哦，盒子放进去这。金榜主播事业型猛男，三千万的支票。哦，荣的照片，你是我唯一的柜姐。盘点千万主播搞笑合集。你怎么不看看自己管住嘴了吗？让你当饭吃，你饭前吃饭后吃。运动看到马了就是做了，活该你胖，活该你胖。震惊！当红主播竟有多副面孔，一人分饰多角。我搜搜容的吧。哎呦，哦，这是他弄那个水晶。哎呦，哦呦，哦呦，哦呦
开说不说真的很好看呢。好嘞，我是一个很有名的女人，除了有名一无所有。啊，她在做这种人设。我去张的房间，假发，哇，这么多，嘉兴水，你没事儿吧？手机，妈妈，孩子，你今年都三十岁了，没车没房没存款，也不考虑结婚，以后老死了都没有人给你烧纸。我不甘心再给我半年时间，我妈妈给他很大的压力。迷龙少年。千年前，男主是一条黑龙，给人间带来致命浩劫，因此被死神惩罚。这已经是他重生的第九十九次了。我搜搜星星的吧。那我搜你来巧了。让我发现你的小秘密。啊，日历，他在很多的日子上都打了叉。球队规矩，不能用四的号码，名字里不能有四。你这个人蛮迷信的。你这星星挺多呀，你这星星、啊。哎，你把我被子都掀开了，我给你掀开。<笑>来，这星星，哎呦，这星星头被我摘了。你对我的星星好一点。星星里面是不是可以藏东西啊？星星怎么可能？我不会利用我的星星做任何事情的。我看看你这星星。哦，胆小忧伤的星星，它会空气投篮。哎呦，你到底是个什么工种啊？你这边也不简单呀。哇，你有一段精致又浪漫的感情是吗？我看，哎。操作日志，哦，你这个人很心机颇深呐、啊。没有心机。你的时间还有三分钟。快递包裹，每日八点送达。有封小院儿，地理地图啊，转一下。真的房间在哪？呃，侦探有一个信息想跟你们讲一下。好啊，这是死者的那个房间。好，我们这里每一个房间都不需要上锁。啊！但是，快开！哥，那进来了。我还没说完，你又踹进去了。那当然了，我的侦探一定是这样的。快开！啊！哎呦喂，腿穿不着了。是这样子的，我们这里只有这一个房间是上了锁的。OK。哦，他特意希望打锁，谢谢您。来，我们开始搜。百变探探。哎，哟，亲爱的真忙，想要解压就来百变大侦探 APP 上看看。上面有很多大侦探同类剧本，大家可以一起在 A P P 里语音连麦玩剧本杀、狼人杀游戏，是大家都爱玩的推理社交 A P P。你可以去下载玩玩哦，跟所有的烦恼说拜拜的
坏百变。有眼镜儿。哦哦。有一说一，侦探社，有忙就帮侦探社，说了一堆侦探社。哦，您委托的目标曾被目击出现在有风山，这是干嘛呀？哦，我这是什么东西啊？这是什么东西啊？这是艾莎的拐杖吗？<笑>你的时间只剩最后一分钟，真忙一辆车。哦哦哎呦，请勿过量使用，否则会放大情绪，无法自控。荣是个坏人呐、啊！哎呦，手机，倒计时开始。啊、你跟真，你跟真忙怎么这么多事儿啊？这里有什么？七哦，一个电脑。嗯，看看你的秘密是什么？三，二，一。你有在这个车上动手脚哦？你以为你没有动手脚？请离开现场。我离开现场了，同走吧，咱们走了。哟。酷。耶。哟。想念和小佑一起练球，想念和小佑一起喝外星人电解质水。我们都最爱荔枝海盐口味的外星人，清爽可口。运动累了充充电，喝口外星人，感觉又能练一百次三步上篮。我们是最好的运动搭子，外星搭子，想念小佑。哇、啊啊！请获得外星充电机的玩家。可继续搜证。他的车标是一个银色的 K。哦，三口。集中推理，根据搜集到的线索完成推理。爹们，这一些人都有共同点，对，精神非常的不稳定，但是不同人的症状表现还不知道啊。对，这里有两个人，一个叫大肥猪，还有一个人叫疯女人，应该都是绰号吧。嗯、根据我们这个有风小院的地理示意图啊，我们在山顶。下面是车祸现场。我们今天在的这个楼其实就是这小一块然后这个楼往外走一点就是小树林，小树林再往里走才能到走到后院。以你的那个先知的感觉，你觉得谁最有可能？咱们先说一个，从之前的惯例，嗯，当我表现出一点点苗头，我第一个怀疑谁啊？然后就，他就一定安全，一定安全。对，他就他就是反着了，是不是啊？行了，我们开始了。我跟我们普助理，我们去了一下这个现场，大概明白了哈。能来您这地儿的人的精神都不是说非常的正常，没有啊。我们精神，我们精神都好挺的呀。我的精神状态领先好多年了，太棒了，领先太多年了。不能说您有病，没有到，没有到，都是情绪有问题的。嗯、对、啊，您呢，看上去就是一个气运不凡、道貌岸然的人啊。气运不凡，但但是说，到底是气运不凡还是道貌岸然？第一位是我们的张先生，来说一下。哎，我先去河的房间。哦。啊。河呢，他是一个千万主播，事业型猛男。然后最近，爱你银行刚给了他一张三千万的支票。这么多钱啊！我最厉害的一单是在二三年的十一月十一日，创下了在一次直播当中卖到了十辆限量款的百万豪车
，等于那一天晚上的成交量就达到了千万。所以呢，我的三千万是指我的千万观众、千万成交量和千万直播时长。哇、wow、哦！哎，侦探呢？侦探，请照片儿。棒棒棒棒棒棒棒棒，再次出场。Hello， 我们下次再见。Uncle， Uncle， 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 好天哪！我真的，啊，我情绪很稳定的，你不要这样。<笑>剪照片，剪照片的，剪照片，剪照片。然后我们就是他曾经的那个特别辉煌的销售业绩，百万豪车。它的性能是弹射起步，三秒加速至一百，内置智能中控系统，兼具智能心和操控感的油车天花板。哦，它的车标是一个黑色的黑。你把这个车膜应该是摔过，玻璃都碎了。为什么呢？因为我跟这个车的某一个车主有仇，因为我主播事业蒸蒸日上嘛，所以我就属于连轴播，导致有一天我就睡过了，之后我就赶紧往公司赶。结果呢，我就在一个红绿灯路口的时候，有一个百万豪车停在路中间，挡着你了。但是绿灯了不走，我就对对对对就摁他。我觉得他是一个特别没有品位的人。因为百万豪车，它最舒服的就是整体的和谐的设计。内人把那个 K 改成了一个亮色的，经过它的时候，我就把车窗摇下来，用手指指了指脑，意思是你长点脑子吧。后面没想到他就来别我，嘿，我就跟他别，来回别，别完之后，哥们赢了，然后回头一看。离公司好远了，我开过了。有没有可能当时给你飙车是真忙啊？那你们飙车的时候，你有看清这个人？没有。我掉头到公司的时候迟到了三十分钟了，然后我就公司就把我劈头盖脸一句批评，我就心情不好。没想到又有人在直播间跟我杠，说我那个减肥餐没有用，就是情绪就上来了。我说你啊，减肥餐我要你当饭吃。你问我是饭前吃还是饭后吃？幽默了哈，这个人哇，好幽默。<笑>你还问我说我在健身房报了名两个月了，我怎么还没瘦？我是不是得本人去？我我就怼我的观众，我说你不胖谁胖？活该你胖。<笑>这话就让那个受众就很气愤，大规模的人就在我的直播间里就投诉我，导致我直播的数据断崖式的下跌。结果后面只要我一上播，就有人骂我。我所有的这些坏的事情的源头，都是因为当时跟那个百万豪车去飙车，哦，导致的，所以我曾经摔过那个车膜。但是这个人的精神状态是挺不好，能看得出来他确实是忙庸了。就是老板说他就是情绪管理失控了嘛，一点就炸，情绪巨婴，那个直播就被叫停了。所以老板就说你。哎，有一个有风小院，你去那上一个疗愈课，你把自己弄正常了，你再回来吧。所以我才来了这儿。我来了这儿之后，本来压力特别特别大，直到遇到了荣。他的房间里边挂着荣的照片。荣不但是我们的导师，而且呢，他根据每个人对症下药。他就说通过流通大量的金钱来打通自己的能量，于是他就给我介绍了一个代购，还是为了卖你货。我就开始尝试，我真的就不焦虑了，所以我越买越快乐。之后我就觉得荣真的是我的导师。你们看。虽然荣只是我的中年，但我认他是我这一辈子唯一的贵姐。谢谢。还有一个是，拍小人真忙是一个非常非常小心眼的人。是这样的，有一次就是三月五号的时候呢，我去放生自来水。
但是我不小心呢，就把那玻璃瓶打碎了。我收完了之后呢，就遗留了可能两三块。结果呢，它被遗留在草丛里的碎玻璃片里，划伤了屁股。这真是小偷拉屁股开了眼了。<笑>就是他说是我的问题。就是说你为什么会把玻璃片遗留在草地上？我说我自己打扫过了，但是一有一两片，我觉得这就我是无心之过嘛。他非常非常的愤怒，然后找我理论，然后跟我大吵一架。从那天之后，真莽就再也不跟我们一起出席集体活动了。然后他做了一个千万策划。是一个关于自己怎么重归巅峰的一个状态啊，然后他这是一个三部曲：新人设、新面孔、新运动。里边有新人设，第一点就是心如止水、情绪稳定的进阶版和千万，不仅身体健康，更要情绪健康。我一定要把“情绪巨婴”这个 title 甩掉啊，我让观众重新接纳我。然后他的新面孔就是万人迷。啊，万人迷前面露脸的是他自己，然后背后有一个小黑影这是你你给我的 idea 啊！哦，你们还互相治愈。三月六号的早上，我上网的时候发现，我们公司把我的团队直接做了新的主播啊。然后我就非常非常的苦恼，我只能自己开始另辟蹊径。这个时候，张约我采访。我跟他讲了我的苦恼之后，他给了我一个非常好的 idea， 对我让你找个搭子。你好，我的搭子。哦，所以他穿这么黑，他是个影子是不是？你们想想呀，我叫啥？我叫何千万。他叫啥？我叫浩迷。我们加起来就是万人迷、啊。万人迷呀、啊。哦哦，万人迷呀、啊。对呀、啊。等会儿允许我回自己的座位。万人迷，磕到了，磕到了，磕到了，磕到了。<笑>这里边其实说到他现在的自己记录了这个策划的进展， okay. 一开始是接受了，应该就是指他找到这个搭子了。渐入佳境，开始渐入佳境是有一次我们在直播间里打了一场空气篮球。哈哈哈哈有特别多的人都喜欢打空气篮球，我看过一个在婚礼上打空气篮球的那个。我明白这个意思，就是说男生的这个癖好，就走两步也不知道为什么就会就会突然间给你来两下。对。这是一个起点啊，然后后面就慢慢的就开始渐入佳境，然后我就知道时候到了。可以带货了哦，因为人人气起来了、嗯、是吧？啊，因为我非常这个信任我的搭子，我第一个就采用了他最熟悉且对他来说最亲切的一样产品啊，就是篮球。然后呢，我就让他站在篮球上，然后他哭，不知道是为什么哭啊，就是这个很奇妙，他站到篮球上之后，他就开始哭了。重点是他哭了之后，我就懵了，我下意识就帮他把眼泪擦掉了，直播间炸掉了。这还不炸？<笑>就是大家被这种搭子的友谊感动到炸裂。哎，那个丹丹当时为什么哭啊？然后就是他火火的很安心嘛，就火了，但是紧跟着黑影跑了，就是这搭子没了。他最后的心态是啊，这只能自己再好好努力吧。好花不常开呀。可是他跑了之后呢，他再也不跟我合作了。所以我知道我必须得自己努力打拼了。但是他其实尝试着自己分饰两角，假装就是搭子还在。啊，大咖秀，他是这样的，就是因为我就等于是我换上一些花的衣服，在后面就是跳得非常快，然后挡住自己脸，这样跳就假装是浩迷。弄完了之后呢，我就跑到前面来迅速的换装，然后又用我的脸，哎呀，谢谢浩迷。然后接下来我们又开始继续卖货什么之类的，反正就是一个人来回的跑，结果被人戳穿了。
有一个叫黑瓦的大号，在讲大话超话说震惊，当红主播竟有多副面孔，一人分饰多角，这位主播可真是太厉害了。然后网友说啊，他骗我们，跳舞的都是他自己。是谁发现他一人分饰多角的呢？当当，在他的自拍里边，他换衣服的时候，背后有一个人在偷拍他，是谁呢？就是我们的真忙。拍的那个角度非常的近，我就觉得他一定是在我身边的人，他绝对不可能在网上或者在任何的地方看到这个东西。所以我有一天我在假播，其实我就是在看谁在拍我，我就发现是真忙。哎，那后来就真忙拍完你之后，你没去找他对质什么类似的？对质啥呀？杀了吧！啊！开门呐！<笑>开门呐！果然又又越来越快了这个节目。他其实就是因为他这事业没了嘛。我去的是张的房间，他有一个九分修炼手册，是对这种影视剧有豆豉平台有一个打分啊，都是您的剧哈，这个呃，对，都是他写的剧，他里面就记录了一个叫《庆美年》。哎，豆豉评分只有二点七分，哎呀我，这惨不忍睹的。然后放大镜下的大明，豆豉评分只有二点六分。第三部《雪中我最行》，评分<笑>豆豉评分只有二点五分。哎呀，一个比一个低，就是名儿的问题。<笑>你凑一凑，加起来是不是快到九分了？<笑><笑>就我是一个很社畜的一个底层编剧，我入职的公司领导对我的要求就是，你就抄就完了。他给我递了一本书，叫做《恋爱中的一百个破梗》，他就说你按照这个公式写，然后剧名你就抄别人的，然后你也不能署名，就这样创作就要快嘛。我为什么能接受这样的东西呢？因为我的领导跟我说了，年轻人，你现在受的苦都是将来的养分。所以，我为了有一天能创作我自己喜欢的故事，能达到我豆豉九分这个目标，我还是忍着痛，在他给我的公式下边不停的写写写。我在他的房间找到了很多假发。嗯、我现在就是假的。哦。所以你现在的头发是可以揭开的，是不是？哎呀！哎呀！我我不啊，好亮啊，好亮！哎呦，金光闪闪。你跟我去爬山吗？你看我还有机会吗？哈哈哈哈哈哈！我哦，你虽然作品不成功，但是你还是成功脱发了。对，而且你压力大呀，每天就是脱发嘛。他跟妈妈的一个聊天的记录。今年的二月十号，妈妈说：“孩子，你今年都三十了，没车没房没存款，也不考虑结婚吗？”妈妈听见这嘴说话，她没车没房没存款，怎么结婚呀、啊？<笑>妈妈在说什么？<笑>然后妈妈说：“你别气我，听妈妈的话，回县城考编吧。”啊，很现实。然后她说：“我不甘心，再给我半年的时间。”然后我在他的有一本书，有一张一元纸币被他珍藏起来，七年，终究是我错付了。嗯，不是，七年就是我在我们之前的这个公司工作，这七年我一直以为通过我不断的努力，我终究会得到一次写自己想写故事的机会。但是没有想到，随着时代的进步吧，就是这种抄袭、融梗、这种公式写作的东西，其实在这个时代，我的领导觉得 AI 就可以完成了，所以他就要
辞退我，而且要我主动离职。啊、哦，因为就不用赔偿你嘛。对对对，然后我的精神状态就特别好，发癫了。我就拿了一把刀，我冲到我领导的办公室里边，我就给医生假装打电话，我说：“医生，我我得精神病了，精神病杀人犯法吗？”在这种的手段下，他终于给了我一点点的离职的赔偿金，五万块钱。嗯，啊，四九九九九都用来报这个班了，现在剩一块，就是这是我的最后一次机会。这么贵的培训班，你咋想的？你咋想的？这四万九千九百九，对，这不便宜啊。哎，你注意一下自个儿的姿态好吗？你是一个非常有修养的人，一到钱怎么就这么激动呢？你是仙姑，你是仙姑。对不起。我就真的是精神状态已经到了要崩溃的边缘，你还是想要疗愈的。对，就是我辞职完了之后拿到我的赔偿金，从地铁走出去，发现自己什么都没有，站在风中看到一个广告，就觉得我大病一场，真的需要治一治。听上去好心酸，是心酸。你还坑人钱？没有没有，他也从我这儿得到了很多。你说你这要搬便宜一点，他也剩了多一点。对，你就要不给他打个折吧。打个折也不打个折。这是我的最后一次机会。打个折也不打个折，要不给他打个折吧。我我我待会儿给你退一块吧，行不行？我给你退一块,一块，我有点。就刚刚他讲这故事就值一块钱。我给你退一块，我给你退一块。<笑>然后这是我给予他疗愈情绪的一个物件，这个叫咆哮壶。如果你情绪不好的时候，你就冲着那个壶，可以去咆哮。哇！你刚刚说这个我有点不太满了。那平常你给他东西都是送，给我这都是我都是买。哦，我不是这个不能用钱来衡量，这是一种治愈心灵的方法，必须要有付出才会有得到。他他付出啥了？他也是用了一定的金额，对，得到了这个舒缓情绪的方法。也是卖的。他们这这种人不能说钱，说钱脏了是不是？说远，对，说远呀。这个我的说明反面呢，就是一个照片儿。他说：“你是我唯一信的姐。”这个照片就是容。你相信我，对不对？所以你也得到了一些治愈。我真的很相信你啊！而且我觉得你真的拯救了一个人。就如果我没有花这个四九九九九的话，我也许不知道就死在哪个地铁站了。他怎么治愈了你、啊？就是我们每天做的这个，呃，用水晶获取高能量啊。对，放声流水，抓空气，而且我会给予他们这种水晶啊，对，大自然的东西去吸取宇宙的能量。他作为一个编剧吧，他没有特别好的灵感，那这些水晶呢是可以给予他打开思路的、创作灵感的，所以对我就给予了他。那我怎么没水晶呢？你没有水晶，一直都没给你这东西。没有，你就一天到晚蹬球，然后没有任何的别的东西，是吧？怎么蹬球啊？你我不是星星，你别跟我提这个。<笑>就每天在那蹬球。这些有帮助到他。他新创作了一个故事，叫《迷龙少年》。编剧，哎，有署名了。张不脱，没想到他真的是把我们每一个人都写进了他的故事里。我其实创作已经灵感快枯竭了，而且本来水平也不咋地。但是我后来这回换了一种写法，就我跟你们采访的时候，因为大家也都跟我聊了他们人生中的一些东西，我也跟他们谈过、反复过一些。我就给大家念一下这个精彩的故事。平帆，哇。好讲究啊，讲究。性张力搭子 ，and 人类高质量精致男
，我不是你们的领课员。姓张的搭子，搭子不应该是他吧？对，应该是你。然后我是什么？人类高质量精致男。你是精致男吗？哎，我做成这个样子怎么样？<笑><笑>既然你把我们俩作为双男主，我还是觉得还可以，还可以，还可以接受，还可以接受。我跟他们说你们可以搭搭子之后，哎，有一些现实的故事上演了。我这个远比我编出来的要精彩，对不对？啊。我觉得您更适合去做真人秀。<笑>客串，烟火。是我吗？不是，你怎么可能是颠婆呢？对呀、啊，我怎么可能是颠婆、啊啊？你是我的女神啊！对呀、啊，我是你的女神呀、啊！颠婆是三月五号那天，只有我和真去夜爬的时候，看到的疯女人，在我们边上穿着白衣服对我们手舞足蹈，我们向她扔了一个、呃、泥巴，哎。你是三月五，因为我是三月一号看到的，披头散发，穿那个白裙子，咣咣撞树。我是自己，第二天我要让大家防范，我把这件事情告诉了大家。还有谁看到疯女人？我没看到过。大反派深藏 ，blue， 贪心哥，是他吧？跟我有什么关系？哦，全世界大傻子跟我有关系吗？就跟跟大有关系，都跟我有关系。哎，他写了个大反派，我以为是你。大反派是谁啊？是真。我在你这儿被疗愈了之后，我不是重新找到了创作的热情吗？你们每个人其实都很开放，就是我说采访一下大家有什么想法、啊，大家都跟我谈过。只有真这个人很奇怪，他就不合群。就我一采访他，他就说编剧就只会套别人的故事吗？那你还编什么？我觉得这个人就是越拒绝越神秘，越有趣。然后我就把他想象成了这个故事里面一个神秘又迷人的反派角色。他翻拍了一个通知的报告，上面是超好开汽车公司发的一个函，关于开展龙卷风专项行动的通知，为转变公司风气、惩治腐败行为，如若查出公司内部的蛀虫，必将严肃处理，追求其法律责任。时间是二四年的二月二十号，一个月前，对。那这张照片，穿马甲的这个人，他就是真。在这张照片的背后呢，有一句话说，上个月我拍到的，他竟然收了一辆百万豪车。我另外一个穿黑衣服的这个人呢，就是给了他一把钥匙。他边上还有一辆车，车我们能够看到，他应该也是一个 K。啊，是黑边吗？还是银边？黑边。你千万别说是我告诉你的，这个我指的是谁？就是我调查他，然后找到了他曾经任职的公司里面有一个我的老乡，我就说你帮我搞点东西，这些东西都是他快递给我的。呃，这个我就是你的那个老乡，对，他竟然收了一辆，他就是真。对，我对他很好奇，所以我调查了一下。下一位是新老师，我，我<笑>来吧，讲你的事儿。到我了。哎，首先我看到了一个日历，他在很多的日子上都打了叉，大部分都是周四，其他的都是字
，它这个日历下边有它的球队的规矩啊：一哦，不能用四的号码；二，球员的名字里不能有四；三，球衣不能穿白色。太丧了。哦，输球是吧？比如他叫詹姆斯，就不能叫詹姆斯，叫詹姆詹姆五、詹姆三。为<笑>啥呀？他有禁忌，就是四伤害过你。然后我看到了三张照片，是他们小时候的合影。最后这张后面有一个横条，嫁给我吧。这个是怎么回事啊？他是谁呀、啊？在我二十九岁的这个人生当中呢，大部分都是跟一个女孩有关的。嗯，妈妈，我我我我跟嗯什么？妈妈妈，妈妈，女孩。妈妈也是永远的女孩，来妈妈也是永远的女孩。这个女孩呢，就是小右。嗯。二零零六年的时候，我跟她在儿童的篮球队里认识的。然后就随着时间的推移，我们都有这个梦想，我们想打进 MGBA 芒果芒果篮球。对。但是这个时候呢，她就长了，你没长。对，嗯。肯吧，没有，因为这段这段经历我熟啊。<笑>您是您是因为您梵高对不对？所以所以不所以不高。来来来。后来小右呢频频在长啊、哦，而且他也成功的入选了女子篮球队啊、哦。那因为最终我的身高就是不长了，没冲上去，做不了队员。所以我就努努力，成为了他们球队的教练，这样我们就能长久的在一起生活，然后也是都是我们热爱的事业，就是这张照片。嗯。然后到了这张照片，你看，嗯，我求婚了。哎，他多高啊？我跟他的身高差，就正好就是一个女子篮球的直径，二十二点六公分。所以他会站篮球，他会站球。哦。<笑>那你干嘛来这疗愈啊？你不挺幸福的吗？嗯，可能发生了一些事情，因为我发现他墙上有一个这个功德箱。啊！你的诚心已打败了全 M 城百分之九十九的人，许下心愿，宇宙会帮你实现。他的心愿是下辈子要跟小右在一起。<笑>为什么是下辈子？嗯，小右离我，他而去了。为什么点香呢？是因为我们来到这里之后，荣巴拉跟我们说，要祈福，要每天的要自己扫码，花钱，让这个香越来越粗。<笑>这香越烧越粗啊！你才会，你才会有越来越多的功德。我，我，我，你的心诚，上天才会看到这所有的一切。所以我觉得这是我为小右积的功德。我现在已经打败了 M 城市百分之九十九的人。所以你很了不起，你得到了很多的能量。没事、啊，放心，还有百分之一的人比你还傻。<笑>我想说一下，就是小右的离开跟那个数字有关吗？有关系。哦，那一天是。去年的十二月五日的前一天，他又是星期五的前一天。哦。因为我们俩不是订婚了吗？嗯。小右个儿太高了，所以他必须要订大码的女装。但这个女装她是在隔壁的城市，她非常难约，我们就只约到了那一天。嗯。但日历那天写了不宜出门。明白。啊，那是个早上的六点钟，下着雨，还起了些雾。我们在开到连环夺命公路的时候，突
突然，道路的中线冲出来了一辆汽车，直直的撞上去，两辆车发生了剧烈的一个碰撞。我我我当时啊，我记得我看到的是一辆百万的豪车。小优没抢救下来，就离我而去了。当时车祸被鉴定为意外，然后说肇事的车主是一个女孩，叫佩奇。见到我的，哐当就给我跪下来了，一个劲儿道歉，一个劲儿哭。我当时沉浸在我的痛苦当中，我就是让他先走了。我其实怪的最多的是怪的我自己。既出门了，我为什么还要出门？如果我坚持不出门，就不会发生这样的事情了。嗯，所以和千万他让我站在篮球上的时候，我想起了我跟小右的拍的那个照片，我就受不了了，我突然一下子就哭出来了。啊，崩溃！我现在有一个很糟糕的感觉，就是我很担心这件事情跟我有关系。因为当时我和这辆百万豪车飙车的那一天，就是二零二三年十二月四号的早上六点。啊！哇！我的天哪，我都麻了！我瞬间刚刚就从这半拉就麻了。这这实在是磕不动了啊！这这这这这这这。我是眼看要过了夺命连环公路，就遇到那个车就来别我。我是火亲一下窜窜上头之后，我就跟他上演了一版《速度与激情》，然后成功的甩掉了他。那我是在那个夺命公路上，然后遇到了遇到了那个百万豪车冲冲冲,冲过来。后来就发现他在二零二四年的三月十七号偷拍这辆百万豪车的照片。为什么会有这张照片？是因为那天早上我起来的时候，我就看见了真芒，鬼鬼祟祟的，不知道他在干什么。嗯，我当时好奇，我就跟着他。后来他走到了那个后院的仓库，他自己把那个卷帘门打开了之后，那里边有一辆百万豪车，它上面有一个标，是跟我当天在高速公路上看到那个标是一模一样的。我又看见真芒，非常自如的打开车门就坐进去了，就跟车主一样的。我当时太好奇了，所以我掏出了手机，我拍了这张照片。然后真芒又突然就下车了，哦，吓得我，我就赶紧跑走，我还不小心就把手机都给摔碎了。哎，那那个女生给你道歉的是说她开车那个？当时是肇事者，然后说是是佩奇这个女孩。你后来发现不是她，对吗？我。马上为你们解开，还看到了一个碎了的手机，这里有什么？哎，你看，手机里我还看到了一个新闻，车祸案肇事者另有其人，还有没有人能管管这些找人背锅的有钱人？啊，就这个啊。去年十二月四号，让网友惋惜的被婚情侣连环夺命公路车祸案，其实肇事者根本就不是出来认罪的胖妹妹，贴主有人脉，真正肇事其实是个有钱人，花了大价钱找人来顶包的。因为我看到这个帖子之后，我就联想到了那天看到的那个女孩佩奇，我觉得。我太疑惑了，所以我就拜托了有求必应的事务所去调查佩奇。嗯，因为真忙，反正跟大家在一起，合理。这个文章是二零二四年三月十八号，爆料网友叫黑瓦斯，偷拍我，然后把我的这个就是主播换脸的这件事情揭露到网上的，就是黑瓦。就是真的哦，刚刚也是黑瓦，黑瓦。真为什么要自己揭露自己呢？还是说黑瓦另有其人
，现在下一个就是我们的何主播，带来我们这位气质不凡、道貌岸然的荣。荣是一个非常优秀且成功的女性，她有自己的一个主业，这个主业她不关注任何人。嗯，当然啊，我不需要。但是她有五百万的粉丝。哦。他的个人简介叫做：“我是一个很有名的女人，除了有名，一无所有。”哎，真的。<笑>我想请你跟他分享一下你的主页的这一段导语，因为我觉得你的声音念出来才有说服力，是不是？妈呀，这这这太小了！<笑><笑>要不我让你念呢？这是一颗美丽的星球。我们要学会真诚的面对自己，清理痛苦和悲伤，照顾好我们内心的小孩，接受宇宙的能量馈赠。你无需努力，一切本就自然,自然顺,顺利。别说，我听进去了。<笑>我听进去了，听进去了，太有用了，嗯、哦。然后呢，他的抽屉里面有很多这个做手工的这种工具，旁边就是很多的水晶。我当时看的时候，我真的很震撼。他在那儿惊呼：“哦哟，那边是怎么了？”还好你来。哦哟。真有钱！哦呦，哦呦，哦呦，那真的好琳琅满目。然后呢，我就打开了他的柜子。哦呦呦，被张视为真物的能量回收站，在他那儿就半柜子吧，批量多的，就是原给你的木鱼，木鱼这里也有。就是他那么一直跟我们说，用他的水晶是可以寻找正能量，然后可以把我们的世界变得更加美好。但是我看到了，义务小商品城的专用发票，绿水晶一箱六十六块，紫水晶一箱四十六。哎呦，小商品批发啊啊！你卖给我可不是这价格啊！实际售价多少钱呀、啊？啊啊！不好说。这个不能用价钱来衡量。我把它们都买回来之后，是要用我的这这双双手，一点一点的把它们就穿在一起，然后再给予到你们每一个人。对呀、啊，而且我觉得大家确实得到治愈。对，你们每个人都得到了。对呀、啊，那个感受是真的。对，就是你相信了，你相信就会有相信的力量，就会引导你往那个对。对的，对吧？对的。那那穿完之后，这个缘分大概到了多少？可能怎么样就得翻点吧。<笑>然后呢，我想请问一下，这两个东西是干什么用的呀？什么？这是啥呀？就是这个，对不对？这是我给真的。这是给真的。因为我发现真好像一直在寻找什么。哦。这个水晶的标志呢，就能指引他找到他想找的东西。然后呢，它也有一些什么奢侈品的盒子，这个里面有一个像是代购的那个人给他送的一个小礼物，但重要的呢是这个超 A 大牌代购，假的，写给他的一个便签，蓉姐，您本月的回扣已经转给您了，还谢谢你给我们介绍那个大客户，小礼物奉上。不住了，不住我已经快，我已经快，已经快不行了。还可以再崩一下，因为下面这个才真的打脸。无论如何，你有了情绪。然后别人用一些方法，可能给你收了一些代价，你情绪得到了平复，你被治愈了，是不是 OK？ 对呀、啊，也行，嗯。但是所谓情绪蘑菇又是怎么回事？
请勿过量食用，否则会放大情绪，无法自控。他给大家吃这个东西，让大家更失控，然后他来控制。哎呦，我的妈呀！哎呀，这会儿已经到这儿了，<笑>你这个人设整个崩塌了。哎，他真的成功的演出了崩塌耶！你现在是在摆烂吗？现在开始摆烂了。你整个人，没事没事。对，这边有你的死忠粉我跟你说，你现在这个样子才是我觉得你应该该有的样子。多好，万千中干是每个人的样子。来来，你说吧，说吧。呃，这也是我帮大家疗愈情绪的一个方式。因为你得发出来病，你才能治，对吗？哎，是这个，大概是这个理论，就是有一种蘑菇。它呢是可以帮大家放大这个情绪的，对，然后呢，我就呃就是，对，让大家稍微的使用了一下下，然后放大了这个情绪，我就能够更好的帮大家去疗愈情绪。哦，比如说号是因为呃他来了嘛，得出点血是不是？嗯，我就先跟他说，哎，我自己做了一个软件，你到每天那儿去烧香给钱。哎，那个香变得越来越大，哎，你就越来越有福，他就真的就不停的充钱，不停的充钱，因为他有一个愿望，下辈子还要跟小右在一起，我想跟他在一起，所以钱就来了，来了之后呢，我就很开心啊，他的形象已经呼之欲出了啊，没有，他就是那个，他是那个给药的人，但他也是那个导致生病的那个人，他治病，他也治病。我其实别的没觉得，包括他开办一个这样的地方，用一些对症下药的方式，不管这个方式可不可行啊，他确实好像对我们来说情绪有了转移。但是我觉得在这个过程当中，他用一些比如说放大的这个情绪蘑菇，对非法手段啊，这个东西里面我觉得是有问题的哈。对，不能欺骗别人。而且我觉得懂这个人也有点奇怪，因为接下来在房间里面有一个藏起来的箱子。箱子里面有各种各样的护膝、护肘、手套，还有各种的绳子、小屁垫奇妙的还有个空竹，然后白裙子搭配上我们蓉本身齐腰的长发。看到我的风，在我边上穿着白衣服，我收入不到。神魔一体。颠婆这个角色太带感了，太立体了，太牛了！他那个信念感，很强的，不能崩，太棒了！这是做好的素材呀，你赚了，你赚了！你为什么要办一个那个疯女人？我一边在跟你们说情绪稳定很重要，我在你们面前都是一个喜怒不娱色的这么一个人，但其实我有非常大的情绪要宣泄。我以为嫁了个有钱有社会地位的老公，我就可以衣食无忧，但是真的嫁给他之后，发现就是个巨婴。然后呢，我婆婆不停的在逼我生孩子，我再生一个，我压力多大呀？物质你们也不能帮助我，精神你们也给予不了我，你就不是天天逼着我生孩子。关键你还挺忠贞，你也不离婚。我不离婚呢，也是因为这个人设对我非常重要。那请问这个空竹是干嘛的呢？哦，你们你们去搜一下就知道，就是身上挂很多这个东西，开始转，开始转。哎呀，平衡。<笑>不是我，我对这个人物的光环简直真的，但我真的认为没关系的。人就是会这样啊，就是你对外崩的一面的时候，你自然会有发癫的一面。没关系的，做自己没关系的。所以大家看到的疯女人就是我容，是吗？不不不，这关于这个疯女人，我觉得我们要再盘一下。因为刚才在分享的时候，你说你一号的时候看到过，对吧？对啊，我是三月一号看到的，披头散发，穿那个白裙子，咣咣撞树。然后呢？你说我五号，五号看到，三月五号那天只有我和真去演发的时候看到的风雨。我一号因为被你撞见了，嗯，你跟所有人都说了这个事儿，我想，哎呀，不行
我被你发现了，露馅了，我就再也不能再去了。所以他在五号再去看见的人不是我了。然后呢，他有一个大问题，欧胡，点那儿是在今年的三月十八号晚上十点，一个匿名的邮件。不想你做过的脏事儿被曝光，就给这个账号转账五百万啊！别跟我讨价还价，毕竟我手上的证据一旦曝光，你就死定了。记住，二十一号之前五百万，一分都不能少。就是今天是一个最后的期限了，最后的时间了。半个小时之后融回他。已经先转了五十万，剩下的钱给点时间，我想办法。被拿捏，你的脏事儿是什么事儿呢？然后呢，他的手机上，十点五十收到了一个匿名来电，这会不会和刚才的匿名邮件有什么联系呢？赵老师，该您了。星是一个非常神奇的一个人物，因为所有人都接受了这些礼物的馈赠啊，嗯，但是星是完全没有跟荣有任何的瓜葛。我首先在他的这个房间呢，发现了一个日记册，他研究了五只星星。他在数五只星。其实你们是大飞星。我先给你念念啊，这个每只星星啊，它其实不一样。一只星星呢，性格非常稳定，平静的在表达，稳稳的在移动。结论是，以模仿实践，容易让人睡着。另外一只猩猩是胆小忧伤的猩猩，它会空起投篮，可以低头还抬头。我就是一个篮球教练。啊，真的是你猜的！哇，他的结论是：特殊情况下的模仿可以产生奇妙的感觉。模仿。一号是谁？这应该是你。第三只猩猩是一只闹腾又嬉笑的猩猩。嘴巴高频率的在讲话，同时在对你保持微笑，一点都不会觉得累。他还能再讲三天三夜，用行动诠释了快乐是一种贬义词。样本太过于常见了，他放弃了继续的实践。第四只星星是精力充沛的星星，心窝比别人还要更深，夜爬比别人爬得更快。他的结论是：绝对的异形星星，像行走的精力罐子，以模仿实践，体力不佳，果断的放弃了。啊，他能去模仿他们几个人。第五只星星是不常出现的星星，眼睛瞪得像哑铃一样，在五秒当中可以捕捉到面前的全部物体，样本不具有参考性。那这是谁？真。这是真。哇，建议本期改个名叫《类人群星闪耀时》。哟，他这个身份嘛，他告诉我们是星星饲养员。但是当我看到这两张照片的时候，我就又在想，他到底是个什么角色？我看看你的电脑，处处稳，项目企划书。我司全新开发了一款新型的车载程序，实时的监控驾驶者的驾驶行为。当检测到驾驶者出现愤怒的行为的时候，自动驾驶系统将接管车辆的控制权
，驾驶者在愤怒状态下进行的所有的操作都会是无效的，堪称是怒怒症的完美的克星。哦，就是有人控制他。项目负责人，星星。啊？所以你到底是一个研究星星的呢，还是这个开发公司的项目经理呢？其实呢，我是一个程序员我的公司叫做黑科技公司，我就是一个万千敲键盘中非常正常的一个普通的程序员你也秃了，秃了，秃了，秃了。我没有，还好，还好。还好，因为一直扎四个辫还好保留的很好。我扎在头发上掉不下去了。其实很多人在这个驾驶的过程中都会出现情绪问题，这样对驾驶呢一点也不安全。我就设计一个软件，一旦发现这个车主有情绪上的问题的时候，这个车马上就启动自动系统，就等于这个车就开始拥有了这个道路上的主控权。这样呢，就可以完美的避免很多交通事故的发生。所以，就在这个项目书的旁边呢，还有另外一个附件，还有一个文件，我让他打开看。他给他老板发了一个邮件，他跟老板说：“老板，这是内测之后的更新版本，项目的进度已经问过您很多次了，不知道有没有进展。”然后这是把他出入文的项目书发过去了。老板是这么来回复的：“做好自己的事情，少问。”项目暂缓，你难道不知道人在不同情绪下做出的反应是多样复杂的吗？你认真研究一下，是在二三年的十月十号，是这样的，一个月以后，老板告诉我说不行啊，这个内测出现了一点小小的问题，感应系统和这个降速系统啊，程序崩溃，降不了速，你回去把这个 bug 修复一下，我就赶紧修，修完之后呢，他跟我说，你不要想那些有的没的。这个项目暂停了。人的情绪是分很多种的，不光光是只有这两种。你要有这个时间，你去研究一下人类的情绪吧。所以，其实我来这儿的真正目的是，来看一看不同人类的情绪啊。然后我要把它写进我的系统里。这句话你待会儿再说，因为这张照片你必须得解释一下。怎么了？我在他的手机上发现了一个他跟真忙的聊天记录。第一个是说 ，Hello， 听说贵公司内测的一款名为“处处稳”的怒路车载程序，不知道反馈如何？真忙说，没听过，了解。然后他就跟真忙发信息说，不会吧？您不是超好开汽车公司的高管吗？然后这边显示的是消息发出，但被对方拒收了。真忙。已经把他拉黑了。嗯，这个事儿是特别困扰我的一个事情，因为我不是在这里上课上了大半个月吗？其实我是有很多的这个收获的，我就想把这个东西编进我的系统里，然后突然间我就发现，哎，真忙这个名字，我好像在哪里有印象。突然间我知道了，哦，我在做那个汽车公司背调的时候，他就是那个公司里的高管。我就想，哎，那我问问呗。结果没想到这个人给我回了一个真莫名其妙的话，我计算之后把我拉黑了，就这这我也不知道我跟他又没有什么仇。他给你转钱了，然后你为什么没跟他继续说话了呢？这个时间是在三月十九号到晚上九点十分，然后真忙给他的转账记录是突然一下子真忙又给他转了两百块钱，但是他没收。两百块钱。那这个这个照片是怎么的？二四年三月十九号的八点，该系统 UU 已经执行完全格式化的操作。然后操作日志二，该系统安全防护事项操作如下：真盲在操作他的电脑，所以系统就把真盲给截屏了。这等于真盲删掉了你的系统。其实我前面那个 AI 开车的那个系统，也在我这个电脑里，就我所有的数据都没有了。但是我有一个保护机制，就是它会监测谁来过这个电脑前面，结果截图就是真，所以我太生气了。我说这人是不是有毛病？你既然都拉黑我了，你也不想跟我有什么交集，你为什么要来删我的电脑？然后我就直接去找他了。我说真，你为什么要删我的电脑？
，然后他就说不是一个破电脑吗？有什么呢？我赔你两百块钱。什么电脑两百块钱呀、啊？但是真去主要是为了删掉这个 AI 系统。对，然后呢，现在可以联想起来，十二月四号那天早上六点钟发生的惨案过程当中的那辆车，是用的我这个系统，应该是有你这个系统，不一定，不一定，这只是一个一个一个猜测而已，就有可能性吧，有这个可能性吧，一个猜测。OK。尤其我们张先生现场发现了一些点，帮我补充。现场法医、啊、去看了一下死者，现场刚才侦探也发现了有一把枪，对，但是这把枪完全被烧坏了，我们没办法看他的弹夹。我在他身上找到了弹孔，他一共中了两枪，一枪在胸口。一枪在小腹，中弹我感觉跟死因完全构不成关系。看了一下死者的这个口鼻，他的整个呼吸道彻底是黑的，就说明着大火起浓烟的时候，这个人是还活着的。哦，弹壳我在我们后院的小树林找到了。哦，啊，哇塞！后院看见了，非常奇怪，发现弹壳的那个石头边上有血迹。匪夷所思。是近距离枪射的。我们是在一个很高的山上嘛，我们的小院。从尸体上来看，直接死因是车祸、着火、窒息。所以我们应该还是在找车祸的原因。但是不知道这个车有没有搭载它的系统？不知道。真的枪伤跟车祸又有什么关系？那请问大火又是怎么回事？是不是说撞了车头就会引起火？嗯，不会，不会，不会哈我来说，好，那您帮我补充啊，得好。我先分析一下这个地形图啊。我们这个小院儿几乎是一个正方形的一个构造，然后前门非常的窄，它是一个人行道，然后后门比较宽敞，可以通车。嗯，这边呢是庭院，就是大家就住在这边，住的楼就是三层楼，两边都有楼梯。这边是仓库。往北边走，就是这边是小树林，中间还有一片湖。嗯，最上边是后院，停车场应该是在这一块，车是没有办法开到湖的这边来的啊、嗯。所以住在这个庭院里的人要开车，他要步行通过小树林和呃湖边，然后到达后院开车。啊，行，那我们接下来说这个，我去了真的房间。真的有病，这个病您知道吗？比如说他有失业受挫焦虑，您是？我伤感，然后又很忌讳，你就怕死嘛，怕死嘛。所以说你说不了死根儿，是不是？人家总说说根儿，然后就说不了。<笑>受不了，嘿嗨嗨 ，bro， 嗝儿嗝儿，然后受不了，比三哥也得嗝儿嗝儿嗝儿，对呀。哈他是情绪病，就是疑神疑鬼。对对对，真还有被迫害妄想症，好，还有一个药
叫这个倍儿色儿大啊。它本身是有罪的情况下，被外放之后会更加放大，就是他会觉得就是每个人都针对他，他就是有点心里有鬼，因为他自己知道干坏事儿嘛，他老担心自己被发现。嗯。然后真是，那他为什么说那个？今天他采访他一会儿，他急了。采访的时候他状态不是特别好，我把他给仿孬了。就是我问他你这个什么什么什么什么，我问他你那个什么什么，最后他就说我听不懂你想问什么，愤然离席了。就是因为他写了一个人物小传，真写了一个烂编剧，知道的太多了。因为他写了一个人物叫做盲拥了，超级好开汽车公司高强。我是去编台剧的，我是去。那谁知道你怎么会这样？他负责公司的对外合作，十分擅长搜手，借机疯狂敛财，收受百万豪车，放在业界也是非常炸裂的存在。但新的风暴已经出现，新的风暴已经出现，公司刮起了一阵龙卷风。这应该是查这个行贿受贿的事儿。前面说炸裂的存在哦，但是这时候心里拔凉，心里拔凉拔凉的。哈哈，也许嘎嘎凉。哦，这个拔凉用的非常跟前面那个 social 啊什么超级好，感觉不是一块儿的哈。哎呦，对，感觉这个人他照顾到了各个不同地域的观众和读者了。五湖四海都有在融合嘛。哇哦。好厉害的编剧，他已经为演员的一个表演的时候的丰富语言提供了很多基础。然后盲拥了是留了后手的。他说在翻车之前，他请了病假，来到了修风小院来疗养，躲避这个龙卷风。就是您发现过您这个所谓的人物小传丢了或者怎么着了吗？因为我是在真的屋发现的，我都不知道我的小传丢了。所以今天你跟他聊的时候，他没给你提他看你小传了？没有啊，他没有了解这个人的故事，但是他所有东西都是对的。他不是有背后妄想症吗？所以你真应该以为张已经知道了所有东西，他一定会有所动作。然后这个是程老板，应该是您的老板啊，有个电脑。二零二三年的十月一号，程老板问真项目进度如何，真会说：“艾总最近茶饭不思，做下属的怎么忍心 p u 呢？”这一看就是外企的，还带着英文说中文啊。对，然后那个怎么忍心？然后程老板说。懂了，五份开胃小菜今晚送到，这事儿就仰仗您了。真说没问题，你是懂做事儿的。开胃小菜应应该是钱啊，钱啊啊！程序崩溃。做完之后呢，我就又给老板。有一天他跟我说，这个项目暂停了。到了十一月一号，真给他说你们程序怎么回事？今天测试当场就歇菜了。艾总脸都绿了，就觉得不行，不行。程老板说：“实在抱歉，我们一定会处理。”真说：“你们速度修拉克，数据我来想办法搞定，争取把项目赶紧定下来。”的意思就是说，这个程序本来就是测试没成功，但是为了数据，咱赶紧的。他双十一卖的十台，但是不知道这个车有没有搭载他的系统，那应该是装的。所以他就是赶在那个好卖钱的那几天嘛。二零二四年二月二十号，真的应该是那天搜索了很多网络记录。五百万让你吃饱牢饭，你该说的别收。五百万该蹲几年？受贿罪
，就是那个收贿赂嘛。刚才 j o h n n e r 有吧？二月二十号，个龙卷风的那个行动，是那个老乡拍到他的照片，拿了一辆车。哦他其实心里也打鼓，他就一直在搜，如果他收了这五百万的这个贿赂，应该会有什么结果啊、哦？然后侦说了一堆侦探社，就是好几好多四五个，就是要找一个目标。他在找什么？其中终于有一个侦探社跟他说：“真忙。”您委托的目标曾被目击出现在有峰山，是在二月十九号。这有张照片这辆车看上去感觉像是咱们那个 K 那个车哈、嗯。这又是咱们这个这个就是这个屋。他在找这个车吗？那辆车不是他的吗？真自己开的是一辆黑标的车。那个车是什么标？你看得见吗？但看不见啊。啊、哦，那是看不见。对。后院的仓库里面有一辆百万豪车，它上面有一个镜面标。到底这个山庄现在有几辆车？二月二十五号嘛，我打车来的这个小院，然后快到的时候，路上经过一个驾驶着超好开百万豪车的男人。我看到真有登记一台车在这个小院，所以现在仓库里有一辆真的黑标车，银标车出车祸了。然后他现在有一个这儿出现一根棍儿，这根棍儿就是刚才您说他自个儿拿着，对我给他的。因为我发现真他一直在我们的这个小院里面，好像一直在寻找什么。好奇怪，他的屋里头还有一个。无所不能套装。三月十七号，有一个技术部小弟啊，说：“真哥，你要的东西我让日日达送来了，万能车钥匙，可开百万豪车系列的所有车。”哦，哦，然后一窍即开，可破一把锁。底下这个叫一窍即开是另外一个东西啊，一窍即开。所以十七号的时候，我看见他鬼鬼祟祟的去弄那个卷帘门啊，那个车呢？所以我不拍了他照片吗？哦，哦，就是他既能进房门，也能开那个车了。这到底是他的车吗？这不是他的车而且万能车钥匙没有了、啊，具体什么情况还得看车的情况。然后我跟我们普在这儿看见了烧的这尸体，然后车钥匙，车钥匙是在死者的腰间别着的。然后这种车呢，它不需要插钥匙点火，它是直接按一个按钮就点火，就感应式的嘛。对，这个钥匙是他本身自己的车钥匙，应该是吧？这个是什么钥匙？各位帮分析一下。你看，这个是车钥匙吧？这有一个打开门的钥匙。那我补充一下，就是你们今天拍了一个合照，然后里面可以看到真身上别了一个钥匙串，然后上面写的幺零二，应该就是幺零二门的钥匙。对。但是真是特地跟他说，他那个屋得得关上。嗯、哦，他有秘密。但是你又答应了，是吧？他需要呀。需要就会，对，收了他多少钱呢？哦，这个没有收钱，这是客户的正常需求。哦，然后这有一个手机，他防火防盗防小人，里头手机的内容。三月十八号上午八点，吴重要的小弟给我们真哥发了一信息，说真哥，艾总被抓了，还是您英明，提前开溜避开风头。真回的是艾总被抓了，这个问号，这个问号，艾总被抓了，咋回事呢？龙卷风行动果然名不虚传，快去帮我把钱转出来，密码六个八，然后不重要的小弟给他发了张照片，上面写着说此卡已冻结。哦吼
，然后他说，迅速帮我订一张最早去雨国的机票，我要躲得越远越好。他要走了，嗯，所以他要提前结业。对，然后那边说，哥，最早的飞机票是二十一号的上午十点。今天是二十号的晚上十一点，真说那也得定定。哎，最后一条，三月二十号的晚上十一点十六，上面不错的小弟说：“哥，你还在小树林里吗？那个疯女人走了吗？”回了吗？然后没有回。大飞猪的事儿来了啊！今天晚上的二十二点五十，先给大飞猪打了一个电话，上面写的是二十一号前要打钱。二十一号之前五百万，一分都不能少。十点五十收到了一个匿名来电，龙，您是大飞猪。大飞猪，我们 sorry， 我们 sorry， 对不起，我们 sorry， 我这句话非常错，但是我错案了。错案了。后边那个打电话呀，还有一个这个事儿，甲子银河虚拟号，就是说可以别生气，所以叫匿名电话。他需要钱，才才敲诈他要那个钱。今天他死的，京东线来了啊！今天我跟我们普是在晚上这个二十三点二十，嗯，我们俩就看见那个火灾现场了。二十三点十五，小弟给真打电话，真没接，等于说他在二十三点十五之前就死了。在二十三点零二的时候，他给他那个不重要的小弟打了一个电话，那就是在这个电话里边说了我在小树林碰到了疯女人，疯女人啊，对，所以他死亡时间就是在这个零二零二到十五。这个车现在怎么能看明白？它是不是银的？还是说银的？银的，我刚才看也看见了。哎，他现在最大的需求是跑路去赶明天的飞机。对，就是他已经东窗事发了，他应该开自己的安全车呀。他就应该跑路，他不要管这车了基本上说起来就是这样，每一个人的杀机基本上已经浮现了。是的，他就是黑娃，他是偷拍我的人，他是毁了我事业的人。真毛，从什么理由觉得你要迫害他，所以他来迫害你？我怀疑就是因为他不是有被害妄想症嘛，他觉得那玻璃可能觉得我是要杀他。啊，玻璃拉皮，嗯，玻璃拉。然后完了。我现在是觉得啊，有一个疯女人在树林出现了。对。啊，而且这个大概率，这个疯女人和枪击是有关系的。虽然现在没有证据证明这个车是跟荣有关系的，所以我现在比较怀疑荣。但是我是给了他钱的。而且我也打算继续给他钱，只要他把真的那个证据给我看到。他有攒那么多呢，是不是？关于车祸这个现场，是不是还是得考虑一下车祸的受害人？对呀、啊，他就是说仪式感嘛。我只是去调查，我觉得不一定是他。行，就这么着了，加油！好，加油！哎，你现在有什么思路啊？你
你觉得跟车本身的报仇的这个方式有关系吗？如果是仪式感的话，它可能指向号码、号迷嘛、号迷。还有另外一个有仪式感的人，张布托。张布托，因为真芒在他的故事里是大反派，应该是必须死的。行，那我们那我们就就这么着吧。多大的认可？对对对，这个礼物，好嘞，行了。陈建强要搜身是不是？嗯，有请搜。哎，你搜我干嘛呀？哈哈哈哈哈！搜我干嘛呀？我搜搜你吧，张，你看是，这是个脑子对不对？来来来，自己交出来吧。我没有。来，我没有。来，我搜我搜男生啊，我搜男生。这么多的兜，难免藏一点东西啊。呃，哎，哎，哎，行行行行，钥匙，哎，哪儿的钥匙？应该是有用，对不对？先拿着吧。这是个什么钥匙呀？你你身上是不是是不是有锁呀？哎，这把钥匙，看这把锁呀。嗨，我把锁给你。什么东西啊？哇，真有钥匙啊！哦，哎，哦，对，他房间有一个箱子。还有啥？哎。箱子，我需要找钥匙。您不会有什么？我身上，我拿给你。又一把钥匙。哦，这这这。我对侦探的祝福。哎呦喂，我就知道，那我那我搁起来了。好嘞。哎呦！这他们怎么能这样呢？我收购了这一套。我也收购了。来吧，先开哪个？我好奇张不脱。张不脱，张不脱，张不脱，张不脱，你今天脱不了关系，对不对？<笑>你的锁在哪儿呢？对方回复说：“够抓嘛，够刺激，先转四 W 买下剧本大纲。”这个时间点是三月十五号。哦，这个是吧？哦，床下边，你真棒！哎呦，他买东西了，是什么？收件人卡皮巴拉，是你的快递是吗？不是。这不是你，不是他，不是他，不是他，不是他。虽然我对他的滤镜碎了，但是我必须得说，不是他，不是我。里面是这个，哦，蘑菇的碎片。蘑菇？啊？这里有张纸。哟，对了。姓名张不脱，整段时间三月十九日，症状亢奋，脑袋空空，看不懂字，写不出去。结论哈，画讲蘑菇中毒。这个使用者主要他是有阅读阅读障碍，连续使用五天会变成文盲。哎，这字不是念藏玉吗？你，你现在阅读障碍了。我已经看不进字儿，写不出句。这个菇叫芒芒菇，就是吃了之后会让人变成文盲。那我是一个编剧，我最害怕的就是变成文盲。啊！而且现在马上就要处于 YJ 公司让我交稿的这个 deadline。从十八号开始，我在这里面制造了各种巧合，你们也发生各种故事。可是我把它变成文字的时候，我一个字也敲不下去，我也什么都想不出来。嗯，然后我就查了一下，然后确诊我是被下毒了。你从此感觉你感觉特别的释然，因为之前写不出来，是因为没有才华，现在写不出来是因为有药。哈哈哈哈哈！因为给下毒了，不赖我
重新原谅了自己，治愈了自己，再也不怪自个没有才华了。你找到这个毒的来源了吗？我找到了。是这样的，这个收件人叫做卡皮巴拉，因为我找到了这个残留的件里边，然后是这个姑嘛，跟诊断上对得上，然后我就知道有人给卡皮巴拉寄了这个东西。嗯，所以我就在找到底谁是这个卡皮巴拉嘛。然后我就在十九号，我就蹲在门口，我盯着那个收快递的人。嗯嗯,嗯。然后这时候就看到，真就拿了一个新的快递，寄快递、嗯。然后快递员说：“你是卡皮巴拉吗？”“是。”啊，还要害你！大家吃完烧烤之后，我留他做了个采访。采访的时候，他状态不是特别好，就是我问他，他就说：“我听不懂你想问什么。”就愤然离席了。啊，你那个那个意思就是说，真给你喂了那个药，他希望你写不出来，因为他知道了他的写作大纲，他写了一个人物小传，真写了一个烂编剧，知道的太多了。对，我会写出他的真相。对啊，这杀鸡啊！因为我吃了三天，症状没那么严重，所以我呢就是。对等报复，就他让我变文盲，我就让他变文盲，所以我也给他下了这个盲文盲菇，对。所以他也吃了。对，我给他下在晚上查了一个。我已经看不进字了，写不出去，马上就要处于 YJ 公司让我交稿的这个 deadline。这杀鸡啊！我呢就是对等报复。找线索，找线索。我们来耗这波光。耗，哦，这个箱子。还没还叫利哥啦。来，开箱。你那就没了哈，你没有要杀他，你要让他变文盲。我没有要杀他。我现在还是那个 deadline 对我来说更重要，我对他只是对对对等报复就行。哎，因为刚刚我我们侦探局助理说了一个特别浪漫的一个，我们猜测，是您因为把他写死，他是你故事里的大反派，对，而大反派一定要死，一定要死，然后死完之后你看又要发生死哦，就我的故事就可以结局了啊，写他死后的故事。不，死完之后你又可以接着看别人是什么反应，然后就把这些又从几个去。我好难受，你开这个箱子开了一半了、哦哦，没事没事没事，哥们儿，侦探就是就是这，突然开始开箱子开一半，开始开脑洞。<笑>我是不是吃蘑菇了？嗨，没事。来来来，哟。哦，你是那个疯女人？什么？疯女人，所以你是我见到的那个疯女人，对不对？是的，是的，是，我是五号。是这样的，因为呢，每到了晚上呢，我就对小右的这个思念就会加深。所以呢，我就会穿上穿上他的衣服。我我在镜子里看到他的时候，我就会觉得，好像就跟他在一起了，我可以跟他对话。啊！我会去到树林边，然后去玩这个球的游戏，我扔沙包的游戏。因为我们那会儿一直都在玩这些游戏。他这句话写的，就是他站在湖边与水中的小右一起分享每天故事，开心极了。我还带了沙包和弹力球一起玩，好像他从来没有离开过。不过白天这样出去可能会吓到别人。哈哈哈哈哈！爱是知道的。好清醒。他
真的应该到人家来治愈一下。不是，我其实仅在于个人晚上才会有这个表现。就是我其实没有那那么的那么的抓嘛。你现在你的，咱们再再分析一遍。你喜欢穿你女以前女朋友的衣服，晚上去跟她聊天，你觉得这件事没有什么可抓嘛的？他觉得很很正常这件事。你没有遇到疯女人吗？我没看见呀、啊。一直有人跟我说疯女人的这个传说啊，但是我一直都不相信，因为你就是那个疯女人。<笑>你比我疯多了。我觉得我的剧本有救了。哇，你这能卖好几百万册，太厉害了。三、这个、月五号的时候，我就出去了，我我到了树林旁边，刚到那儿之后呢，我发现了有动静。然后过了一会儿，就有人向我扔了东西。幸好因为我长时间打篮球啊，我身手矫捷，一个闪躲、闪避，然后我就避开了。嗯、但是呢，我瞬击，我就拿了一个东西起来，啊，咵噌，踹了他，然后他被击中了。哦，你打了一个人，击中了他之后，然后我就发现，都人就不在了。然后我就后来就回来了啊。所以三月五号的时候有，就是真受过袭击。颠婆是三月五号那天，只有我和真去夜爬的时候，看到的风云，在我们边上穿着白衣服对我们手舞足蹈，我们向他扔了一个泥巴。今天哈，主要是今天这风女人，今天这个风女人可就不是我了。那那个风女人是谁呢？那你十一点左右那个时间点在干嘛嘛？我一直在房间。哎，等等哈。我那个架子下面是不是有东西？哎，哦，信封。我们来测一下，他是不是有有有有障碍？来来来来来，就这意思，来测一下。你读出来。告五人，告五人，浩先生。儿女托，你要我，你托我，你委托我们找的佩奇已经找到了。他在车祸后立马回了老家，还收了一大笔钱，有救命数字，就是帮顶事儿那姑娘。对，所以他就确定他不是当时真正的凶手。十八号的时候，我就发现这个之后，我就拜托了有救命所嘛，在二十号早上八点，我就收到了这个消息，今天收到的。因为佩奇收了钱，他必定是有关系。是。之后呢，我就觉得真跟我跟那个小右出车祸的事情有着必然的联系。还有一个问题，当他十九号的时候告诉我们真忙，他要走了，我当时其实还没有调查清楚到底是他还是佩奇。他的杀机形成的比较晚，他今天才收到。但他已经开始有所察觉，哦、明,白明白，是想杀啊。那你的计划是什么？在十七号的时候，我不是看到他在仓库弄车吗？啊、嗯。然后当时我看到仓库的那个架子上有千斤顶啊，然后有工具啊什么之类的，所以我想拿千斤顶把那个骑车给弄起来，然后轮胎给卸了之后，它下面会有那个刹车线。把下刹车线给磨细了之后，一旦你紧急制动刹车的时候，它就会断开。啊！你准备什么时候？我是想在二十一号的凌晨啊，就更晚一点，我准备十二点之后。因为车被我撬开的时候，它一定会发出警报声的
。但是如果说我在凌晨动手的话，警报声响的那一瞬间，我把那个警报线给剪断，其实可能那个如果大家都入睡了，是不会注意到这件事情的。再找找看吧。现在我们去哪儿呢？去晴晴这儿，看一下他是不是今天晚上的那个疯女人。哎，这有个东西哎。这里面有一个东西。没问题，医院，星星女，二十六岁，现病史经诊断，该患者具有亚斯伯格亚斯伯格症，目前仍无法感知和正确的表达情绪，在进行社交互动时无法及时回应他人，建议继续观察并治疗。从一九九八年到现在，我从小生下来。就有一个问题，就是我无法表达我的情绪，我没有生气，也没有开心，但是我其实，在某一方面非常有天赋，那是，就是在做这个系统方面。然后我妈妈也发现了，我妈妈就送给了我这个我的好朋友，我给他起名叫悠悠。其实我从小到大跟别人无法沟通，我只能跟他沟通，就等于说他是我生命中唯一的朋友。所以你会看到后面有一个 “I love you” 的那个字样。所以他把你的东西全部都给销毁了的话，那你这个朋朋友还在吗？就跟杀了朋友一样。所以我就要想办法去恢复，但是这件事情我必须要承认，他是惹到我的。因为他确实是我唯一的朋友了。所以你计划干嘛呢？哎呦呦呦，有个 U 盘。哦呦，什么 ？USB。有个 U 盘。U 盘啊。欣欣有又有备份。哦，来了，星星的 U 盘。U 处处稳，有风板。他现在预计完成所有加载需要十二小时，现已加载超时，当前进入百分之八十九。对。就我知道他删了我的朋友这件事之后，我非常的生气。这是我第一次感到生气，所以我就打算要报复他了。所以我的计划就是，我要把这个软件恢复，恢复完之后呢，我把它传到我的手机里，然后我在接触针的时候，我再把这个软件传到他的手机里，这样他只要一启动车，这个东西就会生效。它生效就会怎么样呢？这个东西啊，就是一旦你情绪失控的话，路怒症的这个系统就会代替正常人的系统。然后这个车就会无限的加速，所以它停不了。那听上去像今天的事儿啊<笑>，但是它没有加载完成，因为它需要恢复十二个小时，但是我这个呢，它已经停在百分之八十九了，也就是真的车祸不是它那个有风板造成的。对。好 ，OK， 来，我们来幺零幺，再搜一搜他。嗯、找一下，慢一点。哦哦，这么大，哦，这么多东西。
开除声明。直播公司员工何千万近日在网络公司的部分行为遭遭到了广大网友的热议和抵制，为避免影响公司形象，公司决定予以开除。三月十九，后面那张。有借有还银行，和千万先生您好，您所持有的有借有还银行信用卡账户，每月应该要还的五万已经逾期了。本行多次催缴，至今未收到您的还款，请您早日还款，否则将对您进行相关处理，回收房屋。这是我开始换脸，然后假装还在万人迷合体，然后不就被黑瓦举报了吗？网友们就特别的愤怒，于是呢，我的账号受到了大量的投诉，然后我们公司就彻底放弃我了，就把我开了。开了之后，等于我在主播这条路上等于走不通了，于是我就变成了没有工作，没有没有经济来源，然后又欠了银行钱。我本来还有个房子，但是如果还不了还贷。还不了，还不了还贷，还不了房贷，吃哭的人越来越多了。<笑>所以，我等于就是条条大路都通不了罗马了，就是我对这个真产生了强烈的杀机，必须弄死，必须弄死，必须弄死，必须弄死。必须弄死，但是那个没有到您下手，对不对？下啦，着吧！啊，啊啊啊啊太嚣张了！喂，谁过来抓他一下？这人已经疯了，好吗？是不是开始那个换招数了？他现在装疯。我跟你说，他首先扎别人屁股，这人就不正常。啊！哦哦！吓我一跳。他也是，啊！你是疯女人，疯女人三号，怎么？这边人有这么多喜欢扮女人的呀？哎，你们怎么那么爱模仿我呀？你们都这么喜欢白裙子吗？你这个有那个有一抽黑，三个哦，脏啊！对呀、啊，脏的嘛。是这样的，当我想好了一定要杀掉他之后，我就想了一个完美的计划。因为在我们这个有风小院里面，不是有一个疯女人的传说吗？嗯。怎么样呢？嗯。疯女人又不知道是谁，而且她是疯的，所以如果她做了什么事情。能怪谁呢？肯定怪不到我呀。于是我就在昨天网购了一个白裙子和一个假发，今天那就到了。请注意，我是龙卫，我有。天然的地理优势，我住幺零幺，真住幺零二，我直接在这儿，我就可以看到他什么时候出门。对，所以从九点开始，我就在家梳洗打扮，穿上了白色的裙子，戴上了黑色的假发。哎呦妈呀，怪瘆人的
，依偎在我的门边，打量他，手上拿着我最爱的伙伴，大锤，我的哑铃。<笑><笑>我就拿上我的哑铃，我的计划就是，就是从后面锤死他。啊，就这样啊。就算被人目击，也是疯女人锤的。嗯，我在这一直守着，从九点钟守，守到二十二点四十五，我发现他出门了。哦，才出门呢。啊。于是我就尾随他到了小树林。这个时候，他打了一个电话。二十二点五十给大肥猪打的电话。重点是，因为他有被害妄想症嘛，非常警觉的回头，他看见我，吓到了，他以为是上次我就扔沙包扔他，他朝我扑过来，哦，把我扑倒在地，所以我的裙子上有脏，啊，更可怕的是，他身上掉下了一把枪，哦。可是，在争斗当中，我拿到了枪，咣咣，黑暗当中就是两枪。哇，你说的自己跟英雄一样。哎，我怎么觉得我在听书？听书啊！梆梆两枪啊！梆梆两枪。请注意，这个时候是十一点。十一点。他倒在地上，我吓死了，我慌忙过去检查。首先，我用手探了他的鼻息。没有鼻息了。尸体是有两枪的。尸体有两枪。我拿到了枪，咣咣，黑暗当中就是两枪。弹壳我在我们后院的小树林找到了，有两个弹壳，发现弹壳的那个石头边上有血迹，只近距离枪射的。两枪都中啊！我不知道，我摸到了左胸有伤口，别的地方我没有摸，我没敢。我吓得赶紧擦掉指纹，我就跑回来，换下衣服，瑟瑟发抖，开始锻炼，平复我自己的心情。所以我今天来的时候，我差点儿。以为我是凶手，你本来就是想杀他呀，但我没有杀到他呀。但是你摸他，他不是已经没有呼吸了吗？可是，十一点零二，他打给了小弟，说他遇到了一个疯女人啊。对。我现在回想起来，鼻息这件事情是因为他有被害妄想症，他是极度小心的一个人，很有可能我打那一枪重伤了他，但是他没有失去意识。当我过去探他鼻息的时候，他屏住了呼吸。因为就算他是昏过去了，他也应该有呼吸，对不对？我现在想说的是，他一定是受了重伤，但他没死，他还打给了小弟。可是十一点十五分，小弟在打给他的时候，他已经不能再接电话了。对。那么他是自己带着这个重伤开了车，对不对？那再看，那有两个弹壳。小树林在这儿，呃，血迹是在这儿，弹壳是在这儿。我觉得就是两枪打中了。哎，等一下哎，请问这是什么？有个子弹。哦，有打第三枪。他一共中了两枪，一枪在胸口，一枪在小腹。柱上有个子弹。
，我拿到了枪，咣咣，黑暗当中就是两枪，我摸到了左胸，有伤口，别的地方我没有摸，我没敢。哦，因为他有一枪打树上了，有一枪打在这儿了。最后我们看到枪是在车里吗？对，枪是在车里的。找线索，找线索。荣的事情还没有完全被发现。来看荣吧。荣这还有东西吗？<咳>翻开这个书。哦哦，手机。助理，佩奇是你助理？肇事的车主叫佩奇。啊？呃，荣姐，我已经按照你说的承认了，开车的人是我，一口咬定当时雾很大，打滑不小心撞了他们的。佩奇帮他顶的罪，就是他撞的你。我的妈呀！一切本就自然顺利，自然顺利。他们要多少钱？五十万，但是保险只能说出十八万，剩下钱我来想办法。荣姐，那辆事故车我已经替你领回来了，然后转了二十万给他。我花了钱，果然办事效率高，这就是说好的二十万以后我们就不要再见面了。天哪！因为一切本就自然顺利。哎，别别别别别别别，完了，有仇了！别别别,别，赶紧走吧，赶紧逃吧，待会儿你一杀身之祸！别别别别，哎呦妈！别别别，我的滤镜。嗯、这个事情你必须得解释一下。在十一月十一号的时候，我让我的助理，也就是佩奇，在何千万的直播间买下了百万名车，因为我要显示我的身份的尊贵。别别别别，哎呦妈！别别别别，我就把那个标去做了一个特制的，就是镜面标。那也就是说，全世界只有一辆车是银标，是他改的。对，就是我定制的。十二月四号早上六点钟，那天是天雾蒙蒙的，阴天，我要出门，要到另外一个城市去讲课，我就拉着佩奇就上了车，然后直到了红绿灯，我没有看到已经变绿了。这个时候呢，我后面的那个车就一直在滴滴滴滴滴滴在催我。他，他。有一个百万豪车，停在路中间，但是绿灯了不走。啊，就是你们这个。对。然后呢，我慢慢往前开，谁知道呢？这个车就一下就瘪到我前面来，就伸出手跟我指指脑袋，说你有病吧！再一加油就往往前跑了，情绪有点控制不住了，一脚踩下去，没有反应。因为已经被系统接管了。然后我又踩了一脚，一下就加速就冲过去，然后我就跟对面的那个车相撞了，应该就是你和你未婚妻的那个车。撞完了以后呢，我也傻了，然后佩奇下去看，告诉我说两个人都昏倒了。那我想昏倒了，因为没有没有人命，我就说我给你二十万，你来顶包。最后呢，判处就是一个意外的事件。然后死者这边呢就要求赔偿五十万，就是能用钱解决的时候就全部用钱钱来解决了。他好坦然啊！我想问你个事儿，你说。哎，我来了这儿之后，你肯定知道我是谁。我不知道，你怎么可能不知道？我真的不知道
他都没下去看，太狠了。你的车是停在仓库的银标车，对不对？对，当年呃不是出了这个事故嘛，然后这个车其实是被机构就是收了，就想办法去把这个车给弄出来。弄出来以后呢，我就想把它就先藏起来。哎，所以然后你的车一直就藏在这儿是吗？对。真后面怎么知道的呢？这件事情，真我不知道。三月十八号早上，我收到了一个匿名的电话，就是那个声音一听就是经过处理的，就跟我说，通过座椅的识别，就识别出来是我开的。所以他说他有证据，要我给他五百万，我就没理。然后十八号下午，我看到帖子。就是一下子我慌了，他说让我二十一号之前必须要把这个钱给他，我说可以，我先给你五十万，你把你真正你手里有的证据给到我，我确认了，我给你。十七号我看到他进了仓库，我就看见了真芒，鬼鬼祟祟的，不知道他在干什么。你是到这一刻你还不知道那个人是谁吗？知道了，后来我就通过一个机构去调查，说那那那个电话的 IP 是多少，然后就告诉我说那个 IP 的地址就是这个院儿。所以三月十九号，我就到每个人的房间都去看了，然后所有人的门都没有锁的，但是只有针是有有锁的，那你们都不是，那就只有针了。那你们的计划是什么？我是可以把这个钱给他，我只要人设在，我就能继续赚钱。车里的钥匙还能开现在那辆车，已经烧毁了，无法证明了，对不对？哎，对，你们试着用那个钥匙开过车吗？因为现在他里面那个是钥匙，应该是黑标车的，所以逻辑上来讲，他开不了银标车。你的车钥匙现在呢？我就藏在这儿了，我没有用过这个钥匙。藏在卡皮巴拉后面。这儿吧，这个是不是？这是我的车钥匙。那车都开动了，怎么拿回来的？这就是我的车钥匙，我把车放在这儿以后，我没有用过这个钥匙。那他怎么能把银标车开走呢？还有谁知道万能车钥匙？万能车钥匙。哦，对，万能钥匙在哪？我们再去车上找找钥匙吧，因为现在少一个万能钥匙。钥匙在哪儿？在这儿，在这儿。黑标车的钥匙，那坏掉了吧？所以万能钥匙在哪？对，万能钥匙。找找，哎呦，这里有个蛋壳。哦，哦，第三枪。哦，第三枪是在副驾开的。副驾开的，我的妈呀！但是这枪还没把他弄死。他最后还是呛死的，坐在副驾打的对吧？因为弹壳掉在下面。那请问他都撞上了，然后他打他干嘛？他不一定。你说凶手跟他一起撞吗？不可能啊，这边完全气囊没开啊。那请问这个凶手在哪儿打的针？从仓库打的。因为之前车在仓库里停着，对呀、啊。我们去仓库看看呗。我的那辆车不藏在这儿。仓库的门把锁，我刚才看了一下，它暴力效果
炸。哦，这边这边撬过吗？暴力撬过了。对，十七号真就已经撬过了。十七号的时候，我看见他鬼鬼祟祟的去弄卷帘门。对啊，他运作万能撬撬。万能撬、啊。所以这个卷闸门是随时任何人都可以开。他已经晚他了。而且知道坏掉的人，有人直接目击，就是浩。哦，看一下那个，看看有没有什么东西。都是大快递、小快递里面。请问这是血迹吗？哎，娘，哇，哇，好大哦！但是弹壳在副驾呀，所以那一枪应该是在车上开的。对呀，所以这个还是前一枪的血迹了，前面的嘛。对，所以他自己走回来了。他为什么要走回这儿来呀、啊？他应该开自个儿车去、啊。那个杀人犯，我觉得应该是逼着他进这车的。说你给我进来，进这车里待着，然后就类似这种，就是被人逼着回来的。如果真不是被逼的，那他怎么打得开银标车？就是你呀、啊，勇。不是我。不是容的话，那就是真带的万能钥匙。哎，这个找到过没有啊？什么？那什么？便携式充电钻，然、哦、后就是电钻了。易燃油。易燃油用过，直接死因是着火，凶器。哦，厉害哦，小伙。这个是什么蜡？密封蜡。一旦粘住，密不透风，高温立刻融化。密封。买本装置会送一个牢不可破胶，哎，胶胶胶就是用它来粘这个。一次性弹出去使用说明书，按压挡板，伸缩杆弹出，弹出不可收回。按压挡板，伸缩杆弹出，弹出不可收回。他的刹车的那个，哦、oh, ，就是他踩一下木质挡板，这个刹车就被顶住了，踩不动了。对。哦、oh, ，这个弹出器就是粘在刹车上的，造成刹车失灵。因为是木质的，所以车里着火就烧完了。漂亮，漂亮，厉害，好亮的活。对。好谱，好谱。这个是谁的快递啊？没有这个信息。荣，是不是你那工具？不是我。那银标车就还是真自己开走的啊？不是，不是，不是，不是，不是，这车不是有毛病的吗？真也知道这车有毛病。对，他为什么要开这个呢？我还是没有明白，第三枪为什么要打？我们是不是应该去真的房间再找一找？走吧。这这这这这，幺零二。
。我什么东西啊？这儿还有个快递，还有个快递，什么快递啊？手枪、说明书。啊？啊？手枪还能快递啊？这是什么快递公司啊？您告诉我吧。怎么能送这种东西呢？对呀、啊，这是什么快递公司啊？黑市偷偷的啊！哎，没毛病啊！手枪，说明书，易于操作，防身效果好，自配消音器，隐秘安全，避免放置于高温环境下。它就是高温的时候会自己崩啊。第三枪是在副驾开的，我还是没有明白。第三枪为什么要打？他是那一枪不是人打的，是高温之后他自己打的。自己打的。所以那一枪其实是一个意外，走火。收获日期是今天。对，对，他是买来防身的。想防身，买了一把枪，自己中两枪。不买这个不会死的这么快。每一发子弹都是从自己打来的。再找找看，有东西吗？哦，有个东西，这。什么 ？iPad。啊？开了。这个这个起的账。十一月十一号，百万豪车，它其实是有那个车牌的编号的。出出本内测版，它有一个内测版，是所有的这些装过内测版处处稳的记录。嗯，真说，数据我来想办法搞定，争取把项目赶紧定下来。十二月四号，就是我我们出事的那天。出问题的是零四号车。那这是我的车吗？零四号车失灵了。十二月四号，我想去加油，去追他，一脚踩下去，没有反应。因为已经被系统接管了。车一下就加速就冲过去，然后我就跟对面的那个车相撞。那有下一页，有下一页，真的有下一页，有下一页。三月十七，手动卸载，在三月十七日的时候，有十辆安装杜树文内测版的车辆全部手动卸载完成，他每一辆都在找，对，他就是在找这个车，对，银标车现在也没有了，啊，十七号真是撬开仓库门，就是为了卸载杜树文，对，所以真就是为了你而来这儿的呀。真忙，您委托的目标曾被目击出现在有风山。他在找这个车吗？对。所以他可以非常安全的、大方的去上仓库里那辆车。就是说，凶手只做了个车祸的现场。对对。那他为什么费那么大劲去把荣的车割手脚呢？对，而且他怎么能让他坐一个别人的车开走？黑的车在哪儿呢？黑车不是在车库吗？哎，那请问荣的车库是在哪？车库是一个地下车库，对，在后院。我们去车库看看呗，是我们从来没去过车库啊。来，我们去车库看看吧。这就是我们的车库。哎，这是车吧？黑标车。所以这就是真自己的车。打不开。那我们得拿真的钥匙，可能才能打开啊。钥匙在哪儿？在这儿，黑标车的钥匙。它烧焦了。还有机械钥匙吗？有。那我直接用这个试试看。不行，不行
。这车是黑的呀。但是这个钥匙又怎么打不开了？我们要不就把玻璃砸了。哎呦，<笑>这么猛的吗？嗯。哎，刚刚你那车钥匙能打开吗？我那是我那车的，万一呢？拿那个钥匙是不是？哦，呃，这样呢，找着了，给你，试一下看看，试一下，试一下，这是这儿的钥匙，有本是可以的，啊，这个行，开了，融的是可以开的。嗯，不是，这车是我的吗？这车是黑的呀。但是这个钥匙又是我的钥匙啊这俩车换过，啊？请问，他是把这个钥匙换了，还是把车标换了？方便？那个钥匙换肯定方便呀。可是钥匙是在人身上的，对，凶手去蓉那儿找到钥匙更难。所以我觉得凶手更有可能是换的车标，那就是这个换过哈、啊。有人把那标换了，有可能，嗯，这个有可能，把车标换了，那就是这个车是我的车。对，那他为什么感觉换过换标啊？我有点晕。他是情绪病，就是疑神疑鬼，被迫害妄想症。哎，真会不会自己把两个车调包了呢？就是，所以他为什么放心的可以上这个车？因为其实他知道这里是黑车。就这个手脚是他自己做的。所以他对这辆车其实很放心的，他觉得是我自己的车。我们坐下聊吧，坐下聊吧，来走走走走走，集中讨论了。OK， Yes sir。侦探，他那个机关是怎么还原的？其实那个机关对，就当时你还发出来好多的电钻那些东西，都是拿来布置现场那个装置的，那个装置是让刹车抵住。那那个密封蜡是干嘛用的呀？密封蜡就是说甜的嘛，密封蜡。这一盏油它到哪儿了？他说，就说遇到高温就融化，然后最开始密不透风，是不是这里有那个可以点火的东西啊？一盏油放在这个里头。然后呢？当它一有正常火，它就融化之后，就油就再添一把火。那就是说把，把为了把油封在里面嘛，是吗？对，是不是？就是说它里头肯定包了一东西，就就跟那东西有一个馅儿在里头，是不是？然后一打开，然后高温一弄，它能助燃，再再再添一把火，就跟叫花鸡是一样的。嗯。那车标是谁换的呢？真的？因为我在想啊，以他的心理，他是一个被害妄想症，他觉得这所有人都想害他。他也知道大家知道他的车是那个黑标的啊、嗯
，所以他担心有人会动手脚，可是不会有人对荣的车动手脚。而且他那辆留在这儿的所谓的黑标车，不是那个银标车吗？就算被查到了也没关系，因为他已经把里面的这个有问题的软件卸掉了，所以他就完全安全了。那什么时候换的？离开的时候换了。行，现在呢，咱们还原真实行动线，就是说，真是最开始不是被您那个跟踪他吗？我一直在门口观察他，他一直没有出来。十点四十五出来的，我尾随他去了小树林，他打了一个电话，十点五十打给了荣。但是这通电话的内容，荣到现在为止没有给予一个特别明确的回复。他讲的是什么？他问：“剩下的钱什么时候到账？”我说：“钱还在想办法，让他给我一点时间。我想先看看什么料。你只要把料给我，钱不是问题。”他说：“晚一点发给我，让我尽快把钱准备好。”这是我们的完整的一个电话。好。然后这个时候呢，他挂了电话，结果他又回头看见我了，他就扑过来了，把我扑倒在地。但是他的枪从口袋里掉出来了，我就赶紧抓起枪，梆梆两枪，他就倒地了。啊、哦，当时以为没有了，然后我就慌乱的把枪上的指纹擦掉，就跑回了我的房间。后面的事情大概率就是。他在十一点零二分的给不重要的小弟打了电话，说有一个穿白衣服的疯女人袭击了他，然后他就开始觉得自己现在等不了了，打伤以后他可能要走，于是他就往自己已经换好车标的仓库里面走，他就开着自己的车，他觉得万无一失，就开上了这条不归路。是不是现在我们初步会认为，就是说谁做那个刹车装置给弄坏的，那个人就是凶手？对，那当然。那也就是说，凶手会以为那辆车是我的，他要害的人是我。对。不是，关键就是谁也想杀他？你呀、啊。我是刚刚到，直到了那一刻，我才知道了他是这么坏的人。那他也是要杀真，那也不是要杀你，或者还有一个可能就是他目击过真换了车。如果没有目击的话，他动手脚应该是动车库的那个黑标车，而不是现在仓库里这个银标车。我觉得他目击过真换了车，那他怎么进车里去呢？他要想进那个车动手脚，他要得到真的那把钥匙，或者用万能钥匙。咱们现在还少一把钥匙，至始至终都没发现，所以大概率是在凶手那。凶手那。那什么时候换的？离开的时候换了。咱们现在还少一把钥匙。哦，我昨天晚上十一点，木土真往外地了一个快递。啊，万能钥匙寄走了。那如果寄走了的话，凶手就只能用真的钥匙。嗯、还有一点啊，咱们就是说这个。动手脚的人必须得拿到死者身上的钥匙，对吧？但是死者平时咱们都说了，他钥匙从不离身。但是今天的十七点到十八点，咱们有一堂公共的汗蒸课。你们今天拍了一个合照，然后里面可以看到真身上别了一个钥匙串。那我觉得只有汗蒸的时候的机会。他可能就把衣服脱了，然后是不是有人会在这个时间段去调包了吧？钥匙。那这个时间有谁没有参加汗蒸吗？我们俩，这是你，集体都参加了，但是我们是单间哦，就所有人都可以离开，离开。
。其实，在我的角度，我觉得他现在凶手需要满足条件就是知道换车这个这个事儿，然后他隐藏了，有偷他偷钥匙的时间线，他也知道死者要跑，就是就是您去开枪跟他发生这些事情，他是一个随机发生的事儿。如果今天没有发生，您你尾随他，他也要走啊。至于是不是今晚跑，就前面那个随机事件对他有没有影响，我认为不太重要。对，因为他早就弄了。对他明天中午开车死也是死，他不可能是临时布置的。那就是说，凶手早就买好了所有的东西吗？早就弄了。那他的工具哪儿来的呀？我觉得可以视为常见工具吧。本身仓库里有这些东西。我觉得是有了计划之后，他去定向购买的。比如我的计划，我昨天产生了杀机，我今天就当场买来了一个这个。那凶手是不是也是这样？比如昨天产生了杀机，今天马上买了一个大礼包，就里面又有这木块，又有这弹簧，又有这密封蜡，又有这胶水，全都有。但是如果工具是仓库里现成的，那么今天才有杀机的人也有可能。现在盒排出去了，他不一定说一连环连环谎话了。我一定是确认他死了，我才会走嘛。对呀、啊，就是这意思。嗯、对。心是跟这事儿毫无关系啊。心，我我我我想问一下啊，因为你的那个程序是到百分之八十九。嗯，本来你的程序，你的想的就是用这个。就是你原本计划失败了，已经失败了、嗯。然后你会不会有一个第二套方案？就是他有这个能力做所有的人工的这，就是那个程序的那个事儿。那其实他对车，我是这样的，我再重复一下我这个系统啊。十九号从十点到三月二十号的上午十点，它是在电脑端是一个恢复的过程。那么，在后边这个十二个小时，他卡住了，相当于我的程序是在汗蒸课之后才出现的问题。他的那个招是可信的，因为他有证据证明。我觉得心可以排除，他来不及。那可是现在，怎么卡在这儿了？因为除了他就是他了。我是有杀机的，是因为当当时那一刻的时候，对你来说，你没有黑标车这个概念，你只有银标车这个概念，你可以不用知道换了车。对。但我有我要说一点啊，就是七号的时候，我看到他进了仓库，我看见的那个车标是银色的，嗯，所以我才会对他有所怀疑。然后我十八号的时候又看到那帖子了，十九号我在跟那个有问必答的事务所去拜托，让我查那个配齐。我是二十号的早上才知道了，他是收了这笔钱的。总有有一个问题，就是说，如果他最后换完车没给你换车钥匙的话，就是但凡你拿着你的银钥匙，哪天闲了没事去仓库看一下我的车，不登打不开，你就会发现这个问题。是的，你说的没错，但是那个车是被我藏起来的，我是不会去看开那个车的。因为刚刚他说他藏起来这事儿，我突然想到一个问题，那有人在威胁你的时候，你不会觉得这件事情有问题吗？你不会去查好多事情？这个人已经威胁他说这个座椅记录使用者什么的。三月十八号早上，我收到了一个匿名的电话，他是说通过那个车有一个座椅的识别，就是识别出来是我开的。他会去检查自己的车上这个东西到底是怎么记录，对方说的真的假的？啊，你这个逻辑是的，但是我并没有去。容吧，我也觉得遇到这么大的事儿，已经被威胁五百万，连往那儿走都不往那儿走，确实有点奇怪。但是我确实是觉得不是他的原因啊。就是因为他确实不知道真有没有拿到他的对，啊、哦，对吧？因为你要看见那个实锤，所谓那个真那个那真相。对，而且目前我愿意是给钱的，而且我确实不知道他是不是有实锤在。他问过他们家那个佩奇说没有任何人知道，所以他心里对这件事情还是本身是存疑的。所以你现在还没法就是说现在给他弄死，你下这个决心能攻击这一下，他没有完全形成杀机。对。张吃那个被调包的那个蘑菇是吃了几天了
我从三月十八号开始觉得不对的，所以我吃了三天，因为我十九号就去检查了，我就知道了。所以张的计划就是用毛毛菇去读它。你不让我认字儿，我也不让你读字儿，有点幽默了哈，有点搞笑了。而且你没有什么杀机是吗？你没有杀机啊，这个人？我真的没有杀机，我就是对等报复。对不起，没有对等抱不对，因为你是一个文字工作者，他不是。这件事情对你的伤害，特别是当你的这个迷龙少年马上就要开始往前推进到最后关键点，这不对等的。而且你奋斗这么久了，这个是可以用他的命来换的。不是这样，因为我还没有吃够五天，对吧？你们刚才也在说我的症状消失了。所以还剩这些天，我除了报复一下，我是不是还是得努力的赶上这个德格莱？就我我的希望没有结束啊！不对啊，你现在情绪被放大了。当一个人要从根儿上灭了你的时候，你只是说我也让你几天认不得字儿，我觉得这个稍微有一点点太 nice 了。哦，对，还真是。我当然知道你的计划有可能，比如说给他下五天药，他就文盲了，那可能对他来说有一些报复。可是如果你不够五天了。你不能追着他，所以你只能要要。再翻转，抓马！哇！就是我想变的点，就是说我还有未来，我犯不上为这个去去犯罪。我对他的报复不是最重要的，我现在最重要的还是把握住我人生中的第一个真正的机会，也是我的最后一搏。所有人里面，和是最先清白的，因为他的杀人手法是假扮疯女人，用哑铃去锤他，他很难说在准备好那些给车做手脚，所以可以把和给排除了。然后心是不可能在自己的程序出现问题之后再去准备另外一套杀人手法。张布托，他跟百万豪车没有什么瓜葛。龙的杀机是死者勒索他五百万。二十一号这个截止日期，其实对于荣来说紧迫。浩迷的问题就是，他是唯一一个明确知道十七号真撬开了仓库的锁，进去对仓库里面的车做了一些手脚。这一切发生在十七号，他作案的时间是非常的充足的。所以，嫌疑最高的就是今天的浩迷。张布托呢？其实今天我觉得有点问题啊，就是他说他自己没有杀鸡，嗯，我不太接受他这个说法。浩民有一个地方是可以撒谎的，就是他杀鸡形成的时间。浩民，张布托。现在我的想法是比较锁定在荣巴拉和浩迷这两个中间。那荣巴拉来讲呢，呃，他这个钱要还不上的话，确实是比较麻烦。真手里好像确实是有他的这个证据。那么浩呢，其实他的动机也很明显，因为他是为了他的女朋友，他已经可以到了发疯的这个地步，所以他会不惜一切代价的为他报仇。那他们俩要选谁呢？点的一期，嗯，呃，当所有的指向都指向嫌疑人是浩的时候，我觉得有的时候可能就未必是他了，嗯，所以这票我决定先投给张。有很多我说子，我解释不了的疑点。从今天晚上的时间线和这个原有的计划失败，来不及重新制造一个新计划的角度来说，可以排掉何千万和欣欣
，呃，我要知道不是我自己，因为我就是一个普通的中年社畜啊、呃。对我来说，更重要的是完成我眼下的剧本。我要通过刚刚的那个讨论来呢，何千万跟星星其实已经摆脱了嫌疑了。然后从我的视角来说，就只剩了张捕头的荣巴拉，还不太知道发生了什么。我觉得他隐藏了一些事情，因为所以他有问题，投他一票。嘿嘿嘿，好。作为本集的这个侦探呢，我是非常的明察秋毫，了不起。先给大家掌声鼓励。张捕托是非常的不合理，我要投他。浩迷是因为他太过于合理，所以我要投他。浩呢？因为他也来不及，因为他说他，他是要去调查那位女士。张布托呢？今天玩的，如果说他就是凶手的话，我就该生气了，因为他非常的轻易在挑衅我们啊。他如果说自个儿想逃脱他是凶手的话，他想逃脱一下，他张布托，张布托，布托，布托，布托，布托。张布托就说他他他明目张胆的不想逃脱。他居然逃脱了，是不是这意思啊？啊！我最后发现了什么？他就是明目张胆的不想逃脱，对不对？我张不脱，跟好迷，哇塞！我们来宣布结果吧，《互联网普法综艺大侦探》第九季第六版主，谁是杀害真盲的真凶呢？首先公布获得零票的安全玩家，这，嗯，这么自信，这么自信吗？这么自信吗？你你先你先回去一会儿吧，我就这么自信吗？啊，我你确定没有人投你吗？除非第一票，我觉得我后面应该不可能。我们我们这种级别的，是不是第一票很容易挂我？可爱挂我了，我还不知道。挂何老师吧，有一个好处。嗯、输了呢，观众觉得理所应当；万一赢了，显得你特别厉害。真、嗯、的，就有一种挂河老师有一种这个这个这个方式、啊。这个博的想法还是挺好的。好、啊，对对对啊，我要得博一下。请宣布，获得零票的玩家是何千万。哎，还有吗？星星，我觉得谁会投我呀？啊，真有人投我呀？获得一票的玩家有，真有人投我啊？荣巴拉。恭喜我有一票，谁会投我呀？被谁谁投的？谁投的荣？对，谁投的荣啊？五二，五二。我是你投的我，你投的下去。巴拉的这个更丰富一点，我投他吧。哎，就这样。<笑>因为心心向荣嘛，我的心，我的心，我的心要裂了，我的心。<笑>
，欣欣向荣，写进小剧本里。剩下的票数集中在张不脱和浩迷之间。我是万万没能想到，我这个角色成康推了。<笑>现在只有浩迷是，我觉得他能愿意杀这个。那我们就说这么着吧，就浩迷吧，行了。从我的视角来说，只有张木托我还不太知道发生了什么，觉得他隐藏了一些事情，所以这一票我还是投给浩迷。浩迷和张木托互投了对方，没有悬念。侦探助理投给。浩迷，荣巴拉投给张不脱，何千万投给浩迷，张不脱，浩迷，张不脱，张不脱，我让你投几席了。这一票我艰难的挂给张福兰，不是特别确定，但也有可能是你吧。<笑>今天这票我要投给张张包，是你。我掌握一规律，投不下去就投他吧。只剩侦探票了。侦探封神，封神，侦探封神。侦探最后一票投给的是。哇，张博托跟好迷，哇塞！不管怎么着吧，反正我也希望这一次我侦探是做到的，是有分析、有态度的。我要坚守我的直觉。好，我最终要投给的是浩。浩迷、嗯。封神封神。浩迷四票，请进铁笼。来吧，第一次来就要进这个东西。如果是你的话，侦探就封神了；如果不是你的话，那凶手就拿走了所有金条。好，是我自己一个人投对了吗？是的。<笑>好好奇，快吧，快吧，快快快！浩迷究竟是不是本案的真凶呢？你呀，开喷呐！稳定是一种境界。接下来我宣布，本案检举。嗯、放我出去！我是本案的凶手，浩明。成功。成功哦，真的是你哦，真的是你！哎呀，我就犹豫了一下。风神，风神，风神，哎呦呦，我这风衣没白穿哦！啊，啊，嘿嘿嘿嘿，我是海粉，为什么我就成功了？哼！哎，为什么还有我呢？为什么？为什么呢？人跟人之间的信任怎么就这么脆弱？没有什么为什么，就是因为高段就是厉害。祝贺祝贺投胎的朋友们！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！哎哎，你说说呗，你是怎么怎么弄的呢？我只是把时间给往后挪了。我是十九号的时候就收到了邮到了邮件的。其实我十九号就动了杀机了，但我没有立刻去说我就要干掉他，我还是要求证的。我其实去找他对质了，然后我就直接问他，我说那个车祸跟你是不是有关系？他说你怎么知道车祸的事情？我瞬间就觉得啊
他跟你真的是有关系的。我还想再继续盘问的时候，其实我带着手机去的嘛，我想要全程录下来，我想要把这个作为证据，然后给警方的。但是他看见我的手机了，再挂在脖子上了，是一下给我扯下来就摔坏了，在地上啊，原来那么，所以我的手机是碎掉的。你知道了换车了吗？我不知道换车这件事情，因为我当时看到那个银色车标的时候，我就，我就觉得他就是车主。对对对对对对。我在大家所有人在汗蒸的时候呢，偷偷的溜到了他的那个柜子，然后拿出了钥匙。其实你们一直没有打开车的前的引擎盖，我打开过了。怎么了？那有什么呢？其实你们打开的话，你们会看到就是在发动机的那个机油箱。我是拿那个小电钻打了一个口，我把易燃剂打进去了，再用那个那个蜡给封好。当车一启动之后，它发热到了一定温度，它就会融化，易燃油就会遍布到这个整个机身。跟他说的一样啊，就是辣包油啊，辣包油。你对了，哇塞，怎么回事？所以在那个他踩上了刹车，有火花之后，火花之后，就算不撞死，他也会烧死，他会就会立刻燃烧，厉害厉害！今天真的很厉害厉害，非常好非常好非常好的玩家，第一次来就当，就当这个哇，太厉害了！累了，充充电，来瓶外星人，有请侦探助理送上由外星人电解质水提供的侦探徽章。投对了的才有呀！好，祝贺，祝贺张有一个，然后大老师有两个，两个，两个，你两个。封神，封神，封神，封神，封神！别叫我会骄傲的，我会骄傲的，我会骄傲的，谢谢各位，谢谢各位啊！戴老师，你不你不准备给我一个吗？给你给你，都给你。喂，我这么着，我把它打成笼子里头其中一部分，好不好？然后给你融进去，<笑>拿那秘方蜡给你封进去。本节目由外星人电解质水独家冠名播出，累了充充电，来瓶外星人，谢谢外星人电解质水，哎、谢谢。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。用动感地带芒果卡解锁会员花絮内容，破解更多谜团真相。下一见喽！再一次欢迎浩浩，欢迎浩浩多来玩了，玩的玩的真的不错。好，走吧，走吧，走吧，走吧，再见，哎、再见。哎，这这怎么走了？你好，我是新来的瑜伽老师荣瑜伽，请问在哪里办理入住？这里好漂亮啊！大白办真相，欢迎来到大侦探何一婷，我是小齐齐思君，欢迎我们的郭慧法官，小齐好，何小丹法官，欢迎两位。同时呢，我们今天也要隆重欢迎第一次来到我们何一婷的华东政法大学文学教授杜素娟老师，欢迎您。这次的案件呢，是发生在 M 市周边有一家高档疗愈民宿的有风小院里面。来到这里的客人呢，都有一个共同点，就是在大家的生活当中，或多或少都会被身边的情绪所控制。大家在这里来寻求一种心灵的慰藉和情绪的解脱，但最终一场命案打破了这里的平静。所以本期的合议庭，我们将会从危害公共安全的交通肇事罪聊起，来探讨路怒症、玄学经济下的骗局，以及社会压力和情绪健康等话题。在探索案件真相的同时，以案息法
与法同行。合议庭第六案现在开庭。通过正片，我们也了解到，真将未通过安全测试的系统呢，擅自安装在了。待销售的汽车之上，结果酿成了不可挽回的局面和悲剧，阴差阳错的来到了有风小院，招来了杀身之祸。那通过案件还原，我们得知在本案当中，一共有三人对真动了手，而最终导致真死亡的原因，是由于浩在真的汽车上动了手脚，最终导致车辆失控，并且出现了意外后失火。现在我们还是请法官们对于有关的行为进行一个定罪和量刑。好的，这个案子呢也是一起典型的故意杀人罪。嗯嗯，同时我们也应当看到，这三个人他们之前没有犯意联络，三个人没有商量，没有串通，不是一个典型的共同故意犯罪。三人呢分别。独立构成故意杀人罪，均应当承担故意杀人罪的刑事责任。造成真死亡的直接原因是，他所驾驶的汽车呀，因为被耗动了手脚，最后因为刹车装置失灵，导致真发生了车毁人亡的这么一个事故。所以说，耗应当是对这个真的死亡啊，应该承担最主要的一个刑事责任。但是三人呢，在没有犯意联络的情况下，分别又各自构成。故意杀人罪，嗯，只是在刑事责任的分担上会有一定的区分。明白。但是中间还有一个小小的细节，在这个故事里面，和他伪装之后呢，袭击真，并且在打斗之中呢，抢夺了真的枪，击伤了他。就这个行为，这会算是比如说正当防卫也好，还是怎么定义这个行为呢？首先，我们应该对正当防卫的概念啊，呃，有一个明确的认知。嗯，正当防卫指的是啊，被侵害人正在发生他的人身。财产被犯罪行为啊所侵犯，这个时候，他才可以采取正当防卫的手段。嗯，如果没有受到侵犯，或者说双方是处于一个互相侵犯的这么一个过程中，就比如打架斗殴的这么一个情况，嗯，你不存在说这么一个正当防卫的认定。在这个里边，首先是和是伪装袭击了真真，在这里边实际上是受害人。针对于核的袭击的反击，它是一个正当防卫。在这个过程中，核可能因为体力不支，导致它占了下风，并不是说在下风它就有正当防卫的权利。核显然是不应当享受到这个正当防卫的一个法律保障，它就是一个典型的故意伤害或者是故意杀人的行为。因为这个案件。最初的起因其实就是一场车祸，而且这个车祸的原因还是因为何雨荣因为路途过程当中。互不相让，结果开车斗气，最终造成了一个交通的事故，而且也导致了浩的未婚妻的去世。而在这个事后，荣为了逃避他责任，让他的助理呢为其顶罪。在整个过程当中，这些当事人他们又会分别涉及到哪些罪行呢？不仅仅是在故事中，在我们的现实生活中，路怒症的行为呢也是层出不穷。虽然在法律上，对于路怒症的行为没有明确的。规定和概念，但是呢，根据行为人的主观故意、客观行为和对于公共安全的危害程度等等，可能涉及到多个罪名，比如，呃，追逐、竞驶、相互别车，但是没有造成人员死亡或者是这个财产毁损的情况，那就有可能构成危险驾驶罪。如果这些呃违法驾驶的行为造成了人员重伤、死亡。或者使公司财产遭受了重大损失，则有可能构成交通肇事罪。如果这些行为发生在闹市区，对不特定多数人的生命安全造成了影响，则有可能构成以危险方法危害公共安全罪。当然，如果同时符合两罪的构成要件，则应当认定为想象竞合，从一重罪论处。这个道路交通安全的犯罪，嗯这一类犯罪呢，主要是规定在刑法分则第二章“危害公共安全罪”里边。他这些罪名，他的行为方式主要都是危害的是不特定多数人，的生命、健康、财产的安全。因为道路它是社会公用的，任何一个人他都有权去利用这个公共道路交通。没错。那么你如果没有遵守相关的道路交通安全的法律法规，嗯，就有可能触犯相应的罪名。
比如刚才呃小法官所介绍的危险驾驶罪，还有刚才你一开始提到的交通肇事罪，这也是比较常见的道路交通安全犯罪。驾车在街上横冲直撞，就有可能构成哎刑法规定的以危险方法危害公共安全罪。这个罪呢，最高是可以被判处死刑的。除此之外呢，荣为了逃避责任，在发生交通事故以后呢，让他的助理顶罪。可能构成妨害作证罪，而荣的助理呢，则有可能构成包庇罪。就是大家提到的路怒症，近些年来非常非常常见的出现在网络上的一个词语。但是对于这个路怒症的定义究竟是什么？而且说我们应该怎样去看待路怒症？其实也问一下我们杜老师，您怎么来看待路怒症这件事情？路怒症啊，是一个自从人类发明了汽车以后。它先是在西方出现的一个概念，就是你汽车时代人这个驾驶行为当中出现的一个人的一个情绪的一个状态。嗯。但是为什么现在在咱们这个社会当中，这个路怒症它变成了一个很焦点的一个词汇呢？我觉得它的原因是很多的，就是首先一个跟整个社会的一个普遍的焦虑的状态是有关系的。我们每一天过的日子，然后都处在一种高效率的一个运转当中，于是我们会发现，我这个驾驶行为在路上，我要么就是遇到不愉快的那个路况的时候，要么就是遇到了不太好的其他的驾驶员的驾驶行为的时候，我们的情绪就会非常容易被点燃。那这个就是一种普遍的一种社会焦虑心态的这么的一个表现。在驾驶当中，我们会发现，我们会假设旁边的一辆车的里面的司机出现了一些妨碍我的一些行为啊，我就觉得是他素质很差，然后我也觉得他有恶意。那驾驶这种很敏感的一种互动，那就非常容易激发我们的一个想象，这个情绪就非常容易被点燃。它就不是一个驾驶员的一个问题，是我们目前整个社会当中，我觉得出现的一个普遍情况。是。被车一一避，然后他立马开始生气了。对，反而像是一个开关，一下子把他内心那个负面的情绪找到了一个宣泄的出口。但他是个镜子，他把我们社会的道德状况、人际关系很直观的呈现出来，所以这个就是会造成路怒。他还有一点，我觉得也值得我们思考，就是我们这个社会当中，我们各行各业竞争特别激烈，对，所以你会发现我们在这个遇到和他人的。一个关系的递接的时候，我们比较容易被激活竞争意识，而这个驾驶行为呢，又非常直接的激发我们的竞争意识，它其实是一种本能的竞争意识。是的，其实你看路怒症，它背后反映出来的问题，不单单是拿方向盘怎么开车这么一个简单的事情，反而是它背后影射了很多内心的情绪也好，内心的压力体现也好。但是我们说回到，如果我在路上真的遇到这么一个情况。产生了冲突的时候，首先我该怎么确保我自身的利益和自身的安全？这其实还是很重要的一件事情。我觉得也请法官给我们科普一下。啊、呃，如果在开车的时候遇到了路怒症的司机，第一，我觉得我们还是要稳定自己的心态，是，更不要因为这个斗气相互别车、嗯、啊。第二呢，我觉得可以适当的减速让行，但是注意让速不让道，这是一个原则，避免造成更大的交通事故。第三也是比较重要的一点，就是要留存证据，可以用行车记录仪录下对方的行为以及车牌号，之后呢联系交警进行举证，配合交警调查。从汽车发明以来到现在也一百多年，每一条安全规章制度背后，一定有无数次的交通事故，无数个血淋淋的生命来总结提炼出来的。所以说，我们要有。敬畏之心，我们每个有驾照的人，都会去学交规，对，都要参加考试。我们参与到这个交通运行中啊，嗯，它是一个互相协作的一个过程，就等于是我做出承诺，我要参与到这个协作过程中，不能把它看成零和博弈，嗯。在未来，比如说从法律的角度、从立法的角度来说，法律上面可以有哪些更加改进的方式，让大家更好的去保有这个安全的这样意识？您觉得未来有哪些可以改进的地方？我觉得一方面还是要加快交通建设，从物理上去缓解交通拥堵问题。是的。另一方面呢，我们要对这个路怒症演变而来的违法甚至是犯罪的行为进行严厉的打击。
、呃，同时呢。可以在这个社区啊、路面设置一些显著的教育警示标语，比如“亲人两行泪”啊这样的，也是提醒司机朋友们注意这个文明驾驶，提高法律意识。嗯，那杜老师，您觉得我们从情绪内心的上面如何更好的去看待这件事情？第一点啊，当然需要法官们去普法，还是要让很多路怒，首先要让承担一些后果，然后我们再能够提升这个自我管理。一个是向内管好自己的情绪，就是不要让自己做一个很容易被点燃的人。第二个呢，就是向外的话，我们还是要建立一点点对他人的一个角度吧。就是我假设对方他有不得已的原因，那么我把那个愤怒转变成一个怜悯或者体贴。第三个呢，我觉得还是人之间这个路况上的驾驶的这个理念，我们要重新建立。我们共同拥有这一条公路，我们在这个公路上还是个合作关系。大家互相合作的话，这个道路会更畅通。如果互相搞的话，我们都知道没有合作，无论是做工作还是开车，它一定是你你欲速则不达。是的，不管是在道路上，在所有的公共环境当中，我们。多数的时候都是一个合作的关系，只有我们共同合作，才能使得整个路面的状况也好，公共环境的状况也好，让每个人都能更加的舒心，这非常的重要。那当然，在这次的故事当中，你看，除了刚刚我们讨论路怒症之外，还有一个近几年来占卜也好，疗愈也好，这些话题其实越来越多的人会关注这些内容，而随之也开始产生了一些犯罪行为。所以，我们还是先请法官介绍一下，在这样的一个背景之下，伴随着这样的一些热门话题的诞生。会有哪些可能产生的犯罪行为？目前我们对心灵培训、灵修等呢，在认定、监管、处置方面呢，存在一定的难度。主要呢是从具体的人身伤害啊，呃，这个非法聚集啊，还有经济犯罪等方面呢进行打击。呃，接下来我们将逐步建立和完善正规的资格培训认证机制，将一些经过科学验证、真实有效的疗法剥离出来。同时呢，要强化媒体宣传和警示教育，加强对国际身心灵类邪教的鉴别和向国内渗透的信息预警。嗯，明白。现在“玄学经济”这个词儿呢，我觉得从去年开始做节目的时候就开始提及起来了，大家好像用开始花更多的精力也好，或者是钱财也好，用在这上面。就是这样的一个玄学经济，它会反映一个怎样的市场需求？而这样的市场需求。又会反映出一个怎样的社会的背景也好，或者心理状况也好，这一点也要问一下杜老师，您怎么来看待这个事情？首先，第一个，咱们现在社会的那个不确定性太强了，因为高竞争的社会当中，有的时候会给我们带来一个心理的副作用，就会觉得，哎呀，未来是不确定的。在不确定的情况下的时候，人很容易去想，有一些什么样的特殊的一些法术，我可以预知未来。这个是一个，其实是刚才我们讲的社会焦虑情绪的另外一种折射的一个方式。第二个呢，可能我们现在竞争激烈，生存不容易，然后我们在生活当中，呃，面临的选择性的困难会很多。当我们不知道该怎么选择，然后在生活当中遇到一些困难的时候，人是很需要一种暗示的力量。年轻人他非常容易追逐这个玄学，是因为他的资源啊、生存经验啊都还不够的时候，比如说他要考研了。他其实心里面没底，他去沾了一卦，这这一卦就很重要。那一卦说：“哎，你虽然有小波折，但是你能考上，回来他的效率会提升。嗯”考试的时候下笔如有神助，他觉得是那个占卜得来的效果。其实是心理暗示，对像这样的是有好处的。就是大家每一个人都会给自己找寻一个内心的力量。对，我就很有兴趣问，像法官们这么理性的一个群体，你们会怎么看待这个？这些东西更多的是一种心理安慰。我们把它用作情绪蘑菇来安抚自己，但是这种玄学是一种正向心理建设、有益的心理暗示。但是你如果拿来去骗财骗色，或者说是影响到了别人的正常的生活，呃，影响到社会的正常运转，那么显然这就属于这个封建迷信，甚至是某种程度上，甚至你可以把它视为一种破坏法律实施的一种违法犯罪行为。今天我们聊了路怒症也好，然后聊了这个玄学经济也好。第一，我们不希望它会给大家带来伤害，我们把自己哄开心了。但是千万不要，就是走路一个歪路，或者是说被人以这个为由头受骗，这是的确是我们大家
在这里通过科普的方式，希望大家不要上当受骗。但是我们会发现，今天所有的问题都归结到情绪上面。所以说，最后我们来聊一聊，就是在这方面的情绪上面，我们该如何去看待这样的问题，以及大家怎么来理解情绪对我们每个人的影响。我觉得情绪是什么东西啊？它情绪有点像咱们这个身体的痛感一样，情绪也是一种另外一种痛感。这个事情让我不舒服，或者这个事情很扎心，或者让我感到很危险、有危机，哎，我就有情绪了。就他告诉我这件事情不对，它是个自我保护的一个功能。我们首先说不能要求人没情绪，像现在社会上有一有一个说法说要做一个情绪稳定的人，我觉得这个很难。我们其实有的时候还对自己要宽容一点，情绪是正常的。我们的重点不在于没情绪，而是在于咱们要能够正确的引导自己的情绪。我顺着情绪找到问题，要看情绪背后的东西，我去把问题解决掉，我的情绪自然就消解了。这这个是我比较理性的一个解决的方法啊，就是从情绪去顺藤摸瓜找问题。另外一个呢，有一些我找到问题了，我暂时不能解决，我觉得也要允许人们发泄一下。所以发明一些，或者说给自己设定一些适适合自己的情绪发泄的方式也很重要。那两位法官，你们怎么来看待情绪的问题？特别是在你们的工作当中，其实你们会见到或者遇到更复杂的情况下，如何来面对这样的情绪？首先啊，我们的职业道德、职业规范就要求法官必须是秉持一个中立客观的这么一个立场，去倾听原被告两造两方的意见。根据庭审查明的事实和证据，然后再结合法律的规定，依法做出裁判。好像我刚才这么介绍，法官就是形式上来讲，就是一个冷冰冰的一个法律工具。这是你工作的这种立场要求。对，但实际上法官也是人，我们一定也会有情绪。是的，但是你不要让你的情绪影响到你的判断，特别是不能因为你的情绪。影响到公正裁判。我们看到一个穷凶极恶的犯罪分子，作为一个理性的、正常的一个社会人，怎么可能对他不会产生厌恶、憎恶的心理？但是，他既然被严格按照刑事诉讼程序经过侦查、起诉、审判，那么我们就要根据法律的规定，根据他所犯罪的犯罪事实。依法做出他应当承担的法律责任，就是依法给他定罪量刑。我记得有位检察官曾经说过，我们办的不是简单的案子，是别人的人生。这个人生不仅仅是被告人的人生，还有被告人背后的亲朋好友的人生，还有被害人的人生，那些被损害的、被侮辱的人的人生，这都是要在整体的法律框架下，我们严格的依照法律事实。不要让我们的情绪左右我们的判断，最后依法做出合法、合理、公正。所谓的我们的裁判要符合国法、天理、人情这样的一个裁判，他是一个合格的法官。但我想呢，人总是会有所缺憾，都是不完美的。但我不要让自己的残缺，不要让自己的不完美影响到我们的工作。其实我觉得我们首先要正视自己，就是每一个人，我觉得他都是不完美的。正视了这个问题以后，就要和自己和解，才能更好的去解决面临的问题。嗯，是的，所有关于情绪的问题，它永远不是说你今天解决了之后就没有后顾之忧了，它好像是永远会伴随着我们的生活不停的出现。所以，我们该如何正确的一直去面对这样的问题呢？一个怎样的心态或者状态来来迎接它呢？有一个概念就是让我们的情绪啊有柔韧度，就是说，第一，允许它发生，但是呢，要对情绪有一个分析的能力。我能够分析我为什么这会儿情绪会出来了，这个分析的过程就是情绪的柔韧度。也分享一下我自己，呃的一点点的感受。嗯，一个是管理情绪的技巧。法官出事情，一般我们都是有计划、有章法。今天要干什么，甚至是本周要干什么，一般都会提前规划好。生活显然不会一成不变，多多少少都会有些临时的变化。我临时要决定做一个事情之前呢，你停一停。甚至有的时候你要发火了，停一停，五分钟以后你可能你的怒火就下去了，分散一下自己的注意力，不要让自己情绪一下子就点着了。对对，我听下来就是把那个情绪啊，行为爆炸的那个过程把它拉长，过程拉得越长，你那个行为爆炸的可能性越小。
那当然，我们有的时候也有可能有一些情绪没有办法就是延缓。其实还有一个就是发泄，正确的发泄也很重要啊。嗯，是的，今天我们。聊了很多，我们从这个案件衍生出来的，其实是内心我们对于情绪如何去控制，如何去处理。所以今天我们的案件聊到这儿要暂时结束了。当我们面对纷繁众多的世界的时候，我们要一边学会正确的去发泄自己的情绪，一边还要学会自己整装待发。而且当情绪来的时候，让情绪飞一会儿，然后让自己稍稍停顿一下，我觉得也是没关系的。这才是我们能够在面临生活琐碎的人生路上继续披荆斩棘的方法。毕竟内核稳定，它其中的含义也包含。着对于坚强的向往，那么再次感谢三位老师带来的分享，谢谢大家。那大侦探何一婷，我们下一期再见，再见。大侦探九联合微博共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动，本季“大侦探全民普法课堂”再度升级三点零模式，和北京大学、武汉大学、中国人民大学、中南财经政法大学、西南政法大学、西北政法大学、华东政法大学七所国内知名政法高校。共同诚邀全网观众一起分享、讨论节目中的法律知识，以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。上微博带话题，大侦探全民普法课堂，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看大侦探和一婷特别节目的观后感，即为成功参与。优秀投稿将有机会在大侦探九节目片尾中呈现。我觉得虽然这个剧情啊是有些夸张啊，包括有一些桥段是有一些抓马，但是事实上确实这些真实的呈现了现在我们，呃社会上各种各样的大家的情绪的问题或者是困扰，而且呢都有讲到一些，比如说时下的一些痛点。毕业之后，怀揣着梦想，但是被现实所迫，做一些不痛不痒的工工作，然后。还没来得及实现梦想，就老了，就被替代了，拼了命的想最后一搏，挺让人难受的。因为其实这些是一些很普通的年轻人或者中年人，他们的这种崩溃的精神状态，其实更让人揪心。因为这个社会跟世世界总在告诉你，你一定要够努力。够厉害，然后才能成为谁？就是说，我们因为被这些所谓的成功啊，还有所谓的这些鸡汤被骗出去之后，我们再找回自己，就要找好久，才会找回来自己以前到底是喜欢什么、想什么。我、哦、印象当中最深的是大侦探说的一句话，他说：“你觉得疯吗？你觉得癫吗？这不就是人生吗？这不就是日常发生的事情吗？只不过没有发生在我们身上，或者没有把这些事情集中的摆在一起讲。”他说：“哪个事情不是现在正在发生的呢？”所以我觉得这一集其实讽刺性很强。我们一起变成一个奇怪的人，就是说这个世界看我们都奇怪，对不对？不重要，重要是在于如果我们在一起，我们就奇奇我们的怪。我喜欢这种态度。剧情里面有一些很疯，呃，好像在发疯一样的一一样一样的事情。但是我觉得每一个年代的年轻人都有每一个年代的年轻人发疯的方式。你觉得这个东西？它非常有意义嘛？它没有，但是它非常的疯狂。但是我们心里很多时候都有一些情绪去，是需要去疏导的。我们都不是圣人，我们没有办法完全的控制自己的情绪。其实你能做到的就是正视他们，然后去面对他们，去处理他们。嗯、我觉得其实。今天这个本子有一个很好的在讨论的点，就是情绪这个事情。我们每个人都有情绪上的不同的点，但是，一旦当可能某个事件还是怎么样的把你东西放大了之后，我们其实应该要学会控制住，把它给收回来。我觉得，其实生活中每个人都会面临各种各样的压力，我要找到一个合适的方法和合适的途径去跟他相处吧，不要。做一些就是太超过自己能力范围的事情，然后让自己走向一个极端。嗯，我对我自己的想法就是，我尽量的能做到一些我自己认为是合理的方式去调整自己的情绪，不是像龙巴拉在这个故事里面会其实是让大家去压抑自己的情绪，或者是用一些莫名其妙的呃不合理的一些方式去化解这个情绪。我觉得，嗯。就不要把自己的这个情绪过分的夸大，或者是特别轻易的就给自己下一个定论。你要找
信得过的、科学的、正确的方式来给你灌输对的思想。因为有些话听起来很很容易被你就是踩中、被你共鸣，它真的对你有帮助吗？听起来很爽，它真的能够疗愈你吗？我觉得是需要去思考的。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。独家社交媒体平台：微博。首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。深度短视频互动平台：抖音。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台：快手。新闻客户端合作平台：凤凰新闻。特别合作：网易有道。词典、美图秀秀、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、怪兽充电、火山人密室、Mr. X、乌有岛密室。媒体合作：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。